En nombre de Dios, la parte de la comuna se abre la presente sesión de consejo. Buenos días a los concejales y concejalas. Solo para dejar registro, eh, la ausencia de la concejal Arco hoy día se debe a una comisión, a un cometido que se encuentra en un proceso de capacitación. Así que solo para dejarlo en el, en el registro. Bien, conforme lo establece la tabla del día de hoy, el primer punto es aprobación del acta de la sesión ordinaria número 1483 y 1484 en pues de los concejales. <coughs> ¿Alguna observación? No. Se aprueban ambas actas entonces. Se aprueba, don José. Cuenta del alcalde. Eh, solo eh, algunos temas referenciales y algunos puntos que les quiero pedir que los podemos incorporar en la tabla que les voy a, les voy a mencionar. Eh, primero se echó a andar ya el programa del subsidio del gas que dimos a conocer el, acá en, en, en el Consejo, que ha dado muy buenos resultados, ya llevamos tres días de implementación. Eh, el primer día se vendieron cerca de 37 recargas, se subsidiaron 37 recargas de manera directa, después al día siguiente ya eran 120 y, hoy día, y ayer ya fueron 130 y algo, o sea, hemos andado cerca de las casi las 300 recargas que han sido subsidiadas directamente por el municipio. Ha llevado también a un mejoramiento del sistema, se ha ido afinando cada día más. Eh, partimos con el container que tenemos de oficina afuera y además un circuito que se generaba hacia el interior del municipio. Hoy día está todo centralizado en este container en el exterior, lo que hace que la gente también tenga que moverse menos y podemos incluso dar atención preferencial a adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, eh, a medida que van pasando los días también se va mejorando el sistema. Lo otro positivo es que esto ha generado una, una noticia positiva hacia otros municipios. Eh, nos, ayer se comunicaron de Ovalle con nosotros, de Quillota, de Olmué, y que quieren venir a conocer la experiencia, quieren conocer cómo se validó el programa. Entonces, la verdad es que ha sido súper positivo. Entonces, creo que en general solo han sido elementos buenos. Y al mismo tiempo, yo creo que ni siquiera que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero la Contraloría, día, unos poquitos días antes, o casi el mismo día, emite un dictamen donde valida la existencia de programas sociales vinculados al tema de eh, la distribución de gas. Entonces, y entendiendo que el municipio no vende gas, sino que es un subsidio que tiene que ser a través de un programa social. Por lo tanto, el programa nuestro se ajusta en un 100% eh, a lo que la Contraloría emitió después como dictamen. <coughs> lo que significó que en la práctica está doblemente validado lo que nosotros hicimos. Creo que es una demostración súper concreta del apoyo del trabajo colaborativo que se puede hacer desde el Consejo y el, y el municipio. Por eso agradecerle a Luis, el agradecerle a la MAL, porque en el fondo todo se transformó y se integró como un programa. En la misma línea, yo quiero destacar también que tuvimos una reunión bien interesante esta semana con eh, las comisiones de medio ambiente de la provincia de Marga Marga. Y en eso, por eso lo planteo que es la misma línea, porque ahí hay una línea también colaborativa eh, y la idea de instalar un sistema o una forma de trabajo de los cuatro municipios eh, a través de, por una parte, o partiendo, diría yo, con el tema de, del tema medioambiental, entendiendo la lógica de, de, de la provincia muy vinculada a lo que es la reserva de la biosfera. Entonces, <coughs> quiero, quiero destacar eso porque hubo, hay, creo que hay, una, hay muy, buen, muy buen espíritu para poder desarrollar un trabajo conjunto en esa, en esa línea. Y hay tareas como súper concretas que se pueden implementar entonces, también agradecerle a Joel en, ese, en, esa, en esa línea y en esa, y en esa forma de trabajo. Y yo creo que todo en su manera han, han ido generando estos puentes, por ejemplo, con, con Alexis, el tema del transporte colectivo, también lo, lo tuvimos, y el tema de Álvaro, con, con el tema del Chile Atiende, que hemos tratado de ir generando un, un convenio, que espero que lo podamos implementar pronto, porque también va a significar un mejoramiento de atención. Creo que todos empiezan a, a colaborar en, 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 en temas que para, uno son, para ustedes son importantes y que obviamente... Si nosotros podemos ayudar a, a resolver o, o transformarnos en articuladores en el tema, lo vamos haciendo. Y se aceptan todas las ideas buenas, ¿sí? yo creo que eso es, esa es, la, esa es la, la idea, la lógica. Eso en cuanto al gas y a los programas que hemos ido generando. El otro tema que yo creo que también va dando ya algún tipo de resultado, tiene que ver con el convenio que tenemos con Olmue y el trabajo que empezamos a desarrollar con los estudiantes de educación vespertina. Eh, de la reunión que tuvimos en la Escuela de Lima Chito, eh, ya van a haber dos o tres resultados súper concretos. El primero es el transporte de estudiantes de carreras vespertinas, que eso ya comenzó. 
¿ya? Eh, yo, nosotros hablamos de darle acerca de 30 cupos por la capacidad y la disponibilidad de bus que teníamos. Llegaron 17 estudiantes, que son los que hoy día se están movilizando, pero entendemos que eso en algún minuto puede ir aumentando también. Nosotros dejamos los chiquillos aquí en la puerta del, en, en el cementerio, en la plaza del cementerio, y ahí hay un bus municipal de Olmue que los toma y los lleva y los traslada hacia, hacia su comuna. Entonces se va generando ya ese, esa, esa, esa sinergia. <coughs> en la otra línea que vamos, a, que vamos a dar pasos muy concretos también, dice relación al área de salud. Eh, ellos tienen laboratorio, tienen, tienen con qué ayudarnos en esa línea y nosotros tenemos necesidades de eh, trabajo con nuestro personal, particularmente para el tema de la, de la, de la ayuda más emocional, eh, sí, eh, psicológica. Entonces, en eso Olmo nos puede colaborar bastante y ahí se va generando el, un, puente, un puente para poder... Eh, Resolver el tema y colaborar, no. La idea es que de aquí, lo conversamos con el alcalde también, la idea es que de aquí a una o dos semanas podamos hacer una reunión de evaluación de lo que hicimos, de lo que hemos hecho. Por lo tanto, si hay alguna posibilidad de que alguno de los, de los otros temas que se tocaron, que son como de fácil, claro, o de rapidez, o que puedan avanzar, <coughs> sería interesante que a lo mejor aprovechar estas dos semanas que nos quedan, o tres semanas, a ver qué, qué más podríamos rubricar antes de la reunión que, que vamos a tener entre los consejos municipales. Alexis. Alcalde, frente a lo que usted plantea, creo yo, eh, bueno, contarle, contextualizarles que el día martes en el Liceo de Limache <coughs> se reunió la Comisión de Educación y tuvo la presencia de don Jorge Maldonado, del abogado que lo acompañaba ayer a Tomás, acerca de la exposición del proceso de, municip de desmunicip desmunicipalización <risa> Eh, a la cual eh, no se pudo constituir como comisión porque solamente asistió a Mal y quien le habla porque Luis se excusó por una situación familiar y, y, y Joel también tenía una, un conflicto ahí con, con su trabajo. Pero creo yo, alcalde, que es súper importante eh, poder tener la mirada de los otros tres municipios que conforman el Marga Marga acerca de este proceso. Yo tengo entendido que... Se sumó a lo que el Imache ha rechazado en un momento, eh, que el pueblo alemana y el Mue. Entonces, a lo mejor sería una instancia en la eventualidad que se dé esta nueva reunión entre las comunas vecinas, de poder escuchar cuál es su mirada frente, cuál es su posición frente a esta, a esta situación. Eh, yo algo publiqué en la mañana, conversaba con Luis en redes sociales acerca de... de del sabía usted lo que va a pasar el 2024 y hay un rechazo absoluto y hay mucho desconocimiento y eso lo, sí. se lo manifesté a don Jorge Maldonado ese día mucho desconocimiento porque la gente no quiere y quiere tener contacto directo con, con, con lo que está acostumbrado comúnmente eh, o sea centralizarlo todo en que pues eh, eh, que hoy día lo puede hacer las comunidades educativas con el municipio incluso lo, los padres apoderados. Un tema súper complejo. ¿ya? Entonces, una visión compartida incluso, entre comillas, que dio eh, Jorge, pero el sistema es así. Pues. Entonces, es muy importante en esta oportunidad aprovechar a lo mejor ver cuál es la mirada que tiene la comuna vecina y ver de cómo podemos unificar eh, este tema. Alcalde, ese día le... Bueno, fui bastante así en realidad porque eh, a mí no me gusta la desmunicipalización, creo que no es pro para nuestro, nuestro estilo de educación, a lo que hemos llegado, a lo que hemos avanzado y a, a lo bien que está no solamente los alumnos, sino que el profesorado, docente, etc. Eh, la cercanía de un DEM dentro de las comunas eh, es muy distinto a estar en Quilpué. Eh, Mencionar que después del estallido social y los dos años de pandemia o casi tres que llevamos, claramente han producido ansiedad, desazón y no menor que estos próximos dos años, por más que ellos lo presenten como que es la panacea, que van a estar bien, que van a seguir contratados, también les va a producir desazón. De hecho, el DEM va a un concurso y claramente desde la mirada que ellos tengan, eh, entiendo que... No me atrevo a decir que no va a ser transparente, pero claramente va a salir mucha de nuestra gente, y no solamente la nuestra, sino de la otra ciudad de los DEM, van a salir lastimados y, y la... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando se me fue la palabra esta del, 
las indemnizaciones las va a tener que pagar el municipio. Yo hacía ver eh, lo, lo mortal del sistema con respecto a la pérdida del patrimonio inmobiliario. Porque claramente nuestros edificios, con todo lo que hay ahí dentro, por más que, el, el, que se diga que el Ministerio ha aportado, o sea, gran esfuerzo desde lo que yo he visto, no es de lo que me han contado, desde el 2008 en adelante y más del 2012, 2012 finales de 2012, ha sido aporte municipal. Entonces, eh, siento de que las reglas se hicieron solamente para ellos y no para nosotros. Yo ese día indicaba de que no podíamos quedarnos quietos, teníamos que buscar alguna situación, porque en toda ley hay un, una ventana, eh, y nos decían que lamentablemente dependíamos del CIMSE y que con esa situación no habíamos podido nosotros revertir eh, este paso tan, para nosotros abrupto, veníamos sabiéndolo muchos años, pero la verdad que uno piensa que los años no van a pasar y están ya encima. Eh, siento que como cuerpo colegiado, al menos ante la comunidad, debiésemos sacar una declaración conjunta, porque siento, por lo menos de la mayoría, el sentir eh, de la preocupación y decirle a la comuna, o sea, no es que se van a llevar los edificios físicamente, pero nosotros perdemos un gran patrimonio económico. Eh, hoy día este es un municipio solvente, pero el día de mañana podrían servir de un respaldo, un crédito, de algo mayor, etc. Las cosas financieras fluctúan de esa forma, hoy día puede que no se contemple, mañana sí, y nosotros vamos a perder esos edificios, a excepción de algunos que nosotros hemos comprado, pero claramente está esta amalgama entre que compró el municipio y la edificación la hizo el ministerio, entonces es muy difícil recuperarlos. Yo estoy preocupada de esa situación, porque claramente el recurso humano, estos ciudadanos, estos individuos, eh, tienen sentimientos y tienen un arraigo a lo que ha significado educar en nuestra ciudad y que es un éxito y nadie lo puede desconocer, incluso mirado desde la, de los colegios particulares, que de alguna manera han hecho un símil o tratan de hacer un símil de lo que se hace aquí en, en educación. Así que insisto en esa, en esa que tengan a bien tomar esto eh, como cuerpo colegiado y hacer un, un, un llamado a la comunidad, no sé si nosotros llamarlo a la tranquilidad, pero en realidad nosotros hacer sentir que no estamos de acuerdo. Esto va a venir con un coletazo tremendo, se ha vivido en Valparaíso, no sé por qué se insiste en que si Valparaíso ya es una muestra macro, ¿cómo pretender hacerlo en otras ciudades de nuestro país? Gracias, Amal. Álvaro. Eh, bueno, yo tengo una posición distinta, ¿eh? y, y creo que es importante también reflejar eh, las diferentes miradas. La municipalización fue un proceso en un periodo que fue bastante complejo en el país, que fue en dictadura militar. ¿Con cuál, fue la cuál, ¿Cuál fue la razón? La municipalización se genera para precisamente intervenir los colegios, perseguir a los, a los profesores. Hubo todo un proceso de desvinculación de muchos profesores en, eso, en ese tiempo y hoy día lo que se quiere hacer es reparar y darle al Estado la función de la educación. Entonces, eh, yo sí comparto las dificultades, y en eso la otra vez lo comentamos, yo le, incluso yo, yo le, le, le manifesté que podríamos sacar un texto en común, pero no en el tema de rechazar la desmunicipalización, en eso no puedo transar, porque creo que es sumamente importante desde una perspectiva de la solidaridad del país, no solamente de lo que puede pasar bien en nuestra comuna, sino que tiene que ver qué es lo que ha sido la municipalización en el país, el resto del país y en general ha sido una muy mala política de Estado. Y por eso se está tratando de volver a un rol más importante el Estado respecto a lo que es la educación pública, de calidad. Eh, por tanto, eh, es inevitable, y ya lo dijo el Ministerio, de que este proceso se con continúa. Lo que sí yo comparto es que los temas que podemos concordar son las dificultades que se, en la implementación de este proceso. Yo creo que ahí... No, no podríamos estar en contra. Las dificultades, los errores, tenemos que corregirlos. Porque eventualmente, también lo dije la vez pasada, no nos vamos a enfrentar después a un transantiago en la educación. En eso no, yo creo que tenemos que tener eh, coherencia. Pero sí, desde mi perspectiva, 
y, y creo también no representar a toda la comunidad, pero obviamente, porque uno no, no, no está en esa mirada, pero desde las convicciones creo de que la municipalización debe ser un proceso que debe terminar, por el bien del país y de la educación pública. Eso. Eh, Luis Gijuel. Bueno, eh, yo, como es el colega, eh, creo que hay que respetar todas las opiniones, sí, eh, pero sí también creo que es importante desde la, de la, desde la respuesta de este consejo, y, y yo llevo acá harto año sentado en esta mesa y hemos visto un trabajo bien realizado por parte de la educación municipal. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando eh, se menciona constantemente el Estado como garante, está comprobado y se ha, ha, han habido un montón de de estudios que demuestran que el Estado incluso es el, un mal administrador, digámoslo así, de, de, varios, de varios bienes. Eh, la educación podría ser incluso nuevamente uno de esos, ¿ya? Eh, en ese sentido quiero decirlo, y cuando hablamos desde la descentralización, vamos a tener un sistema que vamos a estar centralizados en una comuna o en una, en una región, o sea, una capital de, de provincia que tiene casi todo concentrado ahí desde la gobernación y, 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 y todos lo, lo, los temas están en Quilpué y obviamente hay que decir la verdad a la gente. Hoy día las personas que le ocurra algo en Limache, en dos o tres años más cuando eso ocurra, va a tener que ir a Quilpué, no va a poder solucionar Limache, la municipalidad no va a poder ser, e incluso el garante de ir a, a decirle al, al Estado, entre comillas, eh, que lo está haciendo mal. Entonces yo creo que es importante eh, también sincerar posiciones Sí, respetarlas, pero, pero a la gente no hay que mentirle. Entonces, cuando hablamos de, de que el Estado eh, puede ser el, el, el mejor eh, administrador del sistema, no lo es y no lo va a ser tampoco. Eh, yo defiendo el sistema municipal limachino porque efectivamente se ha hecho bien y, y es cosa de también ir a los establecimientos educacionales y preguntar cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo se está viendo desde esa perspectiva. Puede que a lo mejor en otras comunas no, no, no lo tengamos y puede darse que a lo mejor en comunas muy vulnerables del país el sistema es malo y es, y es entendible. Pero desde nuestra posición, y, y insisto, sentado en esta mesa hace mucho tiempo, eh, también puedo decirlo con mucha responsabilidad que el Limacha ha tenido un, un muy buen sistema en el ámbito de la municipalización. Eh, y me, me interesa mucho que los vecinos sigan teniendo ese respaldo en que si tienen alguna complicación puedan venir al municipio y también puedan tener respuestas. Distinta va a ser en dos o tres años más cuando ese problema no lo pueda solucionar la municipalidad y tengan que ir claramente a Quilpué, en donde todo hoy día está de moda hablar de descentralización, de está de moda hablar del Estado, pero finalmente vamos a seguir teniendo un Estado que centraliza todo en una capital de provincia como lo es Quilpue, que hoy día prácticamente tiene todo a su servicio. Joel. Sí, bueno, yo creo que en virtud justamente de esa rigurosidad que apela el, el colega, yo creo también hay que ser más riguroso y en entender de que en realidad si el Estado hoy día no se hace cargo, no tiene la capacidad de hacerse cargo, es porque pasó por un proceso prácticamente de desmantelamiento durante los últimos 40 años. Hubo una política instalada para desbaratar cualquier capacidad de incidencia que tuviese el Estado en cuanto a hacerse cargo de los derechos que hasta antes de ese momento, estaban siendo garantizados. Pero hoy día el Estado prácticamente eh, subsidió prácticamente todo aquel rol que tenía de garantizar los derechos en, en el mundo privado. Y efectivamente yo creo que el Estado no puede hacer política pública con la excepción de que el sálvese quien pueda. Porque hay una impresión de que la crítica a la, a la demunicipalización un poco es poner en relevancia la política del sálvese quien pueda. O sea, cuando realmente se plantea de que esta, esta propuesta va a ir en beneficio de aquellos municipios con menos recursos, y esa, ese argumento es un argumento crítico a lo que se está levantando, a mí me parece que justamente va de lo contrario del deber ser del Estado, que es dar garantía principalmente a quienes tienen menos recursos, a los más desposeídos, a los permanentemente desplazados. Un municipio que hoy día tiene las garantías y las capacidades para entregar todas las posibilidades para que sus niños se formen en la educación pública de sus comunas, no tiene por qué ser garantía para eh, desmerecer el esfuerzo para que se haga transversalmente del resto del país. Entonces, yo coincido con lo que decía Álvaro. Una cosa es el proceso de desmunicipalización y otra cosa es tener una, una postura crítica a la implementación. Y yo creo que efectivamente este proceso de implementación hoy día tiene una, un problema crítico que hoy día no está dando garantía de, de dar eh, certeza para absolutamente nadie. Pero otra cosa es el proceso de municipalización. Entonces yo les sugiero, colegas, que también en toda esa rigurosidad, porque somos referentes de opinión, querámoslo o no, 
también seamos claros con nuestra comunidad para que entiendan que una cosa es el proceso de municipalización y otra cosa es el proceso de implementación. Y como proceso de implementación, efectivamente se puede mejorar. Como en todas las cosas, hay, hay blanco, negro y hay grises. Eh, y yo creo que eh, en esto yo, hay, hay que tomar un poco ese, ese concepto del gris, porque yo comparto, el, yo creo que ni la municipalización, ni la desmunicipalización per se, ni son solución, ni son problema. Si no es el tema de cómo tú implementas una política pública que le llegue a las personas y que se transforme en dos cosas. Generación de calidad de la educación, porque hasta aquí no puede ser solo el tema de recursos, infraestructura, eh, capacidades logísticas, sino que tiene que ser también eh, condición, condición básica para entregar calidad en el proceso educativo y al fondo que, sea un, que te genere las garantías para que la comunidad se sienta partícipe, se sienta cercana y que en el fondo también los... Los, las, las organizaciones internas de las comunidades educativas también sientan que eh, el, el, el sistema los acoge y no que los, eh, en el fondo, los separa o, lo, o, lo, o, lo, o los segrega. Por eso yo creo que no es ni la, ni la, ni la municipalización ni la desmunicipalización per se, son, ni son problemas ni son solución. ¿Dónde ya creo que está el cuestionamiento? En, tr en tratar de avanzar sin detenerse en el proceso de evaluación. Por eso yo comparto el símico del Transantiago. Yo en eso, con, con, porque... Sí, sí, por, sí, por, eso, por eso digo, si sí podemos llegar a muy buenos acuerdos en esta mesa, porque en, en, la, en la práctica eh, el tema es cómo tú haces que la gente de Limache, por ejemplo, no tenga que ir aquí el PUE, va a ser solo un proceso de municipalización o de municipalización, no, a lo mejor el servicio local tiene que instalarse acá, ¿ya? Y, tiene, y debiera tener una oficina en cada, replicar los DEM, ¿ya? Entonces, si replicas los DEM, vas a tener un aumento o disminución de personal. Eh, trata de tener sistemas autónomos también de administración que tengan una unidad colectiva entonces, eh, y eso va a depender solo de la municipalización o de la desmunicipalización no, de la implementación de lo que se implemente que sea para bien y creo que ahora es el momento justo para detenerse porque las experiencias que hay en el norte las experiencias que hay en Valparaíso la, eh, son todas desastrosas no hay nadie que hable bien del SLEP, nadie entonces cuando ya tienes, no sé cuántos hay operativos hoy día, pero hay más de cinco más de diez bueno, todos los que hoy día están operativos, eh, nadie tiene una buena evaluación. Yo tuve la oportunidad de hablar con los, con los, con los municipios de Antofagasta, de la región de Antofagasta. Eh, dividió la región en dos líneas. La primera funcionó relativamente bien, la segunda un, ha sido un desastre. Y al final hoy día todo es un desastre. Entonces, y es porque tampoco se logró ni disminuir eh, capacidad personal, tampoco se generó la desi o de ideologización del, del sistema, o de la despolitización, porque al final también terminas un, eh, contratando más gente que la que tú en un principio dijiste que iba a aumentar, se generan o se replican vicios. Entonces, eh, creo yo que es el momento, y lo que nosotros le pedíamos al ministro, eh, lo, lo, lo refrendamos en un documento, y yo creo que eso es como lo razonable de pedir en el momento, detengámonos ahora, no suspendámoslo, no, no eliminemos la, el servicio, ni eliminemos la desmunicipalización, suspendámoslo, evaluémoslo, corrijamos los errores y veamos cómo implementamos un sistema que nos, que, sintamos todos, que nos sintamos todos representados. Que los municipios también formen parte de los directorios de manera directa, no de manera indirecta como hoy día, como hoy día somos, porque hoy día somos indirectamente representados. Hay, hay que elegir dos representantes en total para la provincia que vienen desde los municipios, pero que no tienen que tener ningún vínculo anterior con las municipalidades. Entonces, tampoco tú tienes una línea directa, y eso creo que es un tema... El, el, el matrimonio no lo podéis terminar de, de la noche para la mañana, tenéis que siempre se mantiene una relación. La pensión de alimentos es una relación que se mantiene para toda la vida. Entonces, eh, nada personal, eh, pero, 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 pero se me ocurrió el tiro el ejemplo. El, entonces, el, el, tema, el, el, tema, el tema, creo que creo que creo cuando se generan esa, esa, esos, 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 esos asuntos, creo que es bueno ir dando los espacios. Por eso creo que ni una cosa ni la otra, sino que se puede tomar un camino intermedio. Eh, Luis y Álvaro. Yo, eh, por lo mismo, lo menciono porque efectivamente, alcalde, cuando eh, hablamos en varios discursos, de, en general se habla de gobiernos locales, de descentralización, efectivamente, eh, el gobierno local de la municipalidad tiene que tener poder y tiene que tener también eh, respaldo. Entonces, a mí me preocupa, y yo quiero insistir en eso, así como respeto las opiniones de los colegas, yo es, creo que mi, mi, mi opinión también es válida y tiene que respetarse de la misma forma. Entonces, cuando hablamos desde, desde una tribuna, 
sin desmerecer, pero por ejemplo, creo que a veces este tema eh, es súper eh, ideologizado y en ese sentido soy muy responsable en decirlo. Eh, yo hoy día necesito, y, y lo digo, yo soy apoderado de escuela municipal, eh, tener la, el, la misma confianza de lo que podría darse el día de mañana con este sistema que podría implementarse. Espero que no, que no lo tengamos luego, pero... pero eh, eh, tener esa, esa comunicación directa entre el, el apoderado, el, el director, directora del municipio y hacer las modificaciones, hacer, la, hacer los aportes. Hoy día se puede hacer, no lo sé si el, en, en tres años más va a, poder, va a poder darse. Entonces ahí es donde yo voy, desde cuando hablamos, desde el discurso bonito de, de empoderar a los gobiernos locales, que son los municipios, y después les quitamos fuerza con este tipo de cosas, el día de mañana va también a ser el inquiso de la salud y, y efectivamente la municipalidad se va a solo quedar con el tema de las ayudas sociales y el tema del retiro de la basura. Entonces, eh, ¿qué fuerza va a tener un gobierno local como municipio que es tan importante en, en, en las personas? No olvidemos que los municipios son la primera línea prácticamente de, de, la, de la ciudadanía. Eh, el, el, las personas no van al Congreso a reclamar, no van a la moneda a pedirle apoyo a, a la, al, al presidente, sino que son los municipios los que hacen también la labor de, de entrar un poco en, en, en las casas de cada uno de los, de los, de los limachinos en este caso. Así que yo eh, quiero insistir en eso, es mi opinión, eh, eh, también espero que se respete y efectivamente, y, y espero... Eh, decirlo en, en tres años más cuando el, el proceso se instale y a lo mejor decir efectivamente fue una mala política, sí, lo voy a volver a decir que fue una mala política. <risa> Álvaro. Y con eso cerramos, porque sí, yo creo que esto da para otra, un debate súper extenso. Sí, la Álvaro. verdad que una buena oportunidad era ese momento y de, de la reunión de la, de la comisión, así que partir con ese tema. ¿eh? Eh, bueno, las pensiones terminan, ¿eh? A todas, las pensiones alimentarias. Las pensiones también tienen su término, las pensiones de ¿ya? Existe un momento en que eso se acaba. ¿no? ¿Ya? ¿Ah? ¿Por, ah, porque porque ya, ya, ya hay un proceso de madurez ¿ah? y de, de toma de responsabilidad de frente a la vida, ¿ah? Y, y, y entrar a trabajar. ¿eh? Entonces, eh, y esa misma lógica que tú me dices, eh, es lo que tiene que implementarse acá. Yo, yo estoy, estoy muy de acuerdo, eh, pero lo que, cuando se habla, de, se habla de politización, yo creo que aquí también hay una mirada politi politizada. ¿En qué sentido? Y no, te, no lo digo solamente, yo, yo encuentro que está bien, porque uno está defendiendo lo que ha hecho. O sea, y en ese sentido yo entiendo que en la actual administración esté defendiendo lo que ha hecho en educación. Y eso es valorable y uno está de acuerdo en ese proceso. Pero por eso el componente de solidaridad que yo me mencionaba era respecto a otras situaciones de otros municipios donde esa situación no existe. Y donde existe un control férreo de la primera autoridad, porque recordemos, siempre se ha dicho que las potestades que tiene un alcalde, como los presidentes de la República, son muy amplias. Hay municipios, y, y eso para que usted tengan antecedentes, hay municipios donde incluso hoy día a los profesores que ingresan a esa municipalidad les piden el registro electoral. Yo no estoy diciendo que eso esté pasando acá, estoy diciendo bien claro, eso no pasa. Pero hay municipios que sí, ¿por qué? Porque efectivamente uno de los vicios de la municipalización fue empoderar de manera arbitraria a entidades que no necesariamente están vinculadas con el tema de educación. La municipalidad, y eso fue una discusión que se ha dado, ¿La municipalidad tiene el rol de la educación o la tiene el Estado? ¿O se comparte, como yo entiendo que es la idea un poco acá? Lo que aquí se trata de que si vamos a mejorar estas instalaciones de, la de, de las agencias locales, es donde el, el, Estado, el municipio no quede aparte, porque ha jugado un rol. Yo en eso, sí, estamos de acuerdo de que tenemos que buscar mejores mecanismos, pero donde el municipio, y donde los municipios han sido nefastos, donde los municipios han destrozado la educación pública. Ese es el punto. Porque nosotros somos, vivimos en un país, entonces las políticas no son solamente para la comuna de Limache, son políticas nacionales. Y eso es lo que tenemos que entender cuando el Estado chileno entiende que tiene que terminar el proceso de la desmunicipalización. Eh, con eso termino. Yo creo que en la línea está, como decía Joel, como decía el alcalde, buscar esas, esos grises y esos intermedios respecto a la instalación de este proceso. Porque fíjate que lo mismo, y solo para cerrar, los mismos argumentos uno los puede poner hoy día en el SLEP. Que, que, y, y pues eso, no es ni no es ni la, ni la municipalización lo bueno ni el, ni el servicio lo, lo, lo óptimo es la implementación lo que va a marcar la diferencia y eso es lo que tenemos que tratar de darle el sello Pero hay harto para debatir en ese en ese tema oye a ver eh, pasando otro ayer tuvimos una reunión con el ministro de vivienda 
con la gente del proyecto Valles del Limache, ¿por qué razón tuvimos el proyecto? O sea, la reunión, perdón, ¿por qué la solicitamos? Por una razón súper simple, porque el proyecto cuando se aprueba en su origen, eh, en su segundo inicio, eh, se necesitaban 190.000 UFs para eh, terminar la, la obra. ¿Ya? Eso no es por un tema de, de que la empresa anterior se haya ido con la plata, sino que porque cuando se instala nuevamente una faena, se hace una revaluación del proyecto, se consideran el no, el, eh, algunos cambios o mejoras y también se consideran aumentos de costos de material, obviamente esa revaluación lleva un determinado valor. El, esa revaluación eh, es una asignación directa que entrega el Ministerio de la Vivienda hacia la empresa como parte del pago de, de, la, de la ejecución de la obra. Ya habían pasado cerca de cinco meses de que eh, se había ingresado la solicitud por parte de la empresa constructora y esto no estaba dando resultados. Donde estaba el temor de los socios del comité en que quedaba un mes, eh, de acuerdo a lo que le había informado a la empresa, un mes de caja para eh, seguir trabajando y si no iban a tener que suspender faena porque no habían más pago. Bueno, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer? Eh, nos contactamos, buscamos distintas vías para poder llegar a hablar con el ministro, porque esto está en Santiago y en Santiago se resuelve la asignación de fondos. Eh, nos dieron la audiencia el día de ayer, yo ahí le pedí una colaboración al senador, al senador Chaguán para que me ayudara en el tema de la gestión de la audiencia. Fuimos súper bien recibidos, la verdad que está todo el equipo técnico del ministerio y eh, la buena noticia es que se entregaron, ayer se aprobaron el 70% de ese total de recursos. Lo que, y al mismo tiempo se dio un claro cronograma de los estados de pagos pendientes que quedan para que la obra pueda tener su continuidad sin ningún tipo de anormalidad. Eh, con esto nos aseguramos eh, que la obra llega a su buen fin. Estas obras que son tan grandes, eh, en la cuenta se habla de 60 mil millones de pesos, más o menos, que es la segunda, es, este proyecto es el segundo más grande de la región, el primero es de mil viviendas, que está en Viña, y el segundo es de Limache con, más, con estas 600 unidades habitacionales. Entonces, eh, tienen este tipo de imponderables que a veces la gente no los conoce, que eh, a veces te, te, también a ti te golpean, porque uno no lo, no, tampoco yo tengo el día a día de la ejecución de la obra, además no nos corresponde hacerlo, pero, el, pero se da la situación, tú te tomas la información, certificas la información y lo que tenemos que hacer es buscar la solución para ese tema. Eso ya el día de ayer se terminó zanjando y creo que se zanjó de muy buena forma. Yo quiero destacar también un poco lo transversal de estos proyectos, yo, y esto quiero ser súper justo, el terreno lo conseguimos en el gobierno 2 de Michel Bachelet, el, la, la calificación del proyecto y la obtención de los subsidios iniciales en Piñera 2, y hoy día lo que va a pasar es que en Boric vamos a tener, con el presidente Boric vamos a tener la finalización del proyecto y la asignación de los recursos de manera directa. Entonces, te habla un poco de que la política habitacional tiene que ser una política más de Estado que, que un tema de gobierno. Es imposible un proyecto tan grande sacarlo solo en cuatro años. Eh, eso no, no da. Hemos tenido la posibilidad de ir haciendo el seguimiento completo y este ha sido un proyecto que ha demorado diez años porque primero tienes que, asignar, tienes que conseguir un terreno, después tienes que eh, eh, generar el, 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 el grupo de personas, la gente tiene que juntar su plata, hay que hacer la postulación, después la calificación y después obviamente la asignación y la ejecución. Si todo sale bien, este proyecto debe estar terminándose a fines de este año eh, o primer trimestre del próximo a más tardar. Ya, entonces también es una, es una, creo que es una buena noticia y por eso quería explicarlo porque si alguien revisa las redes y ve por qué el alcalde estaba con el ministro era por esa razón. Aprovechamos también de conversar qué pasa con el registro de campamento acá en la región y obviamente lo que nos preocupa que es Limache. Nosotros no tenemos ningún campamento registrado dentro del registro de campamento. El campamento de registro está actualizado hace un año atrás. Eh, tiene un año de diferencia, y aquí lo que pasó es que tuvimos una explosión rápida de ocupaciones, tomas o ocupaciones irregulares durante el último año y medio, por lo tanto no alcanzaron a ingresar ese registro. Eh, logramos nosotros el día de ayer también que los campamentos nuestros, o, o las tomas o, o las ocupaciones irregulares puedan ser incorporadas en este registro, de manera que puedan, ya el MIMBU... Eh, empezar a catastrarlos, empezar en el fondo a dimensionar qué, en qué categoría califican, cuáles son sus situaciones y, y en qué minuto o cómo el Ministerio de la Vivienda puede empezar a abordar el tema con radicación o erradicación. Lo importante es que 
Aquí no se, no se ofrecen soluciones, eso hay que ser súper claro, sino que se ofrece, en eh, el fondo, análisis para buscar soluciones. Y ahí en eso hay que ser también bien, bien concreto, porque después de esta reunión uno no puede ir a un campamento o una de las tomas a decirle que se pueden quedar eternamente en ese terreno porque eso sería una promesa falsa, o que los vamos a poder erradicar o que los vamos a poder erradicar. Va a haber un diagnóstico y sobre ese diagnóstico se va a poder empezar a trabajar. Lo importante es incorporarlo en el sistema de trabajo. ¿Ya? Así que eso, eso pasa con el tema eh, vivienda. <coughs> el, importante, el día de ayer, nosotros tuvimos una reunión también, la semana pasada me invitó, por eso fui solo, yo me seguí el alcalde solo del MUE, pero me invitó, él iba con, fue con todo el consejo municipal, a una reunión con la delegada presidencial regional después de la asignación y distribución de carabineros en la región. Y Jorge me llamó y me invitó a su reunión y yo aproveché de acompañarlo. Hablamos con el equipo de la delegación, no hablamos con la delegada eh, y le planteamos obviamente la necesidad de contar también con más efectivos de carabineros. Cuento esto porque a, ayer la PDI y desarrolló un operativo en el sector de la población urbana con resultados positivos. Eh, se hizo todo un allanamiento y eh, se hizo un trabajo ahí con el agente del MT-0. Nos mandaron el detalle, ellos van a seguir desarrollando estos trabajos en distintos sectores, ¿no? eh, de acuerdo a los sistemas de investigación que ellos están desarrollando. Por lo tanto, es un tema que, 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 que interesa. Y dentro de esa misma reunión, la semana pasada, el gobierno regional aprobó una cantidad importante de recursos, que en el caso de la provincia de Marga Marga fueron 600 millones de pesos, por la vía de la circular 33. Nosotros la semana anterior habíamos tenido la aprobación del FNDR por circular 33, no obtuvimos nada, pero tiene, un, tiene una lógica el por qué no tuvimos nada. A nosotros nos avisaron muy encima de que se iba a reactivar la circular 33. La circular estuvo cerrada durante tres años. Nosotros teníamos proyectos ingresados y esos proyectos no fueron revisados o derechamente fueron desechados ya por el, los equipos técnicos del GORE. Cosa que se hace, no es un tema de discriminación, sino que ya cuando hay obsolescencia de los proyectos. Eh, nos comunicamos nosotros, después de esa aprobación, nos comunicamos con la gente del gobierno regional y nos dieron la posibilidad de que nosotros ingresemos proyectos con fecha 19. Por eso, ustedes ven que en el punto 6 de la tabla aparece el tema de mantención y operación relacionada al proyecto de adquisición de vehículos, porque eso va para circular 33. Nos pidieron, dentro de la conversación, que focalizáramos eh, inversión en la línea de seguridad, cosa muy consecuente con lo que fuimos a pedir con la delegación presidencial y en las reuniones que hemos estado. Y por eso les quiero pedir dos cosas, incorporarlo como dos puntos de tabla. Uno que tiene que ver con esto y otro que no tiene mucho que ver con eso, pero que, que me les parece muy interesante que lo conozcan. Uno es el tema de eh, complementar este proyecto con eh, adquisición de cámaras de televigilancia y también nosotros necesitamos incorporar mantención de esas cámaras y el mismo procedimiento que tenemos que hacer con las camionetas. Es un proyecto menor, nosotros sabemos que la priorización para Limache más o menos va a bordear entre los 100 y los 120 millones de pesos. ¿Ya? Que, que, que es más o menos lo que, que, que puede financiar yo creo que el gobierno regional entendiendo que se financiaron 600 en la primera pasada eh, para tres comunas pues el promedio nuestro más o menos calculamos entre, 100, entre 100 y 120 millones eso es un tema y lo otro tenemos noticias también del tema del edificio de Urmeneta y que me interesa que Luis lo pueda exponer aquí en el consejo para que haya también claridad con toda la información y no haya rumores ni... Por eso me interesa incorporar esos dos puntos en la tabla. Incorporar uno en la SECPLAC, que él tiene que ver con la mantención de cámara, y el segundo, un tema de la exposición del director de obra en relación al, al tema del edificio. Entonces, si hay aprobación en eso, perfecto. Están todos de acuerdo. Y lo último, hoy día a las 12, eh, Bomberos va a traer su carro nuevo, llega de Santiago, así que lo van a traer al municipio, para los que se puedan quedar... No es una ceremonia, sino que es simplemente la llegada del carro hacia la municipalidad. Me va a sonar una súper buena noticia. Y el 17 de mayo eh, vamos a dar la inauguración oficial a la Oficina de la Diversidad. Ya Va a ser el lanzamiento oficial, vamos a tener... El objetivo es, es poder... Eh, ellos hoy día cuentan con... O contamos, como municipalidad contamos con un espacio que es de carácter provisorio. ya Que está en la biblioteca. El, el espacio definitivo que nosotros queremos utilizar está en la Escuela de Limachito. Tiene más condiciones, está... Eh, eh, dar la autonomía y la privacidad que, el, que, la, que la oficina debe tener. Entonces, eh, estamos viendo si alcanzamos a tener la lista para el 17. ¿ya? Entonces, ahí, ahí vamos a, a ver qué pasa. Pero el 17 de todas maneras se hace algo en, en torno a, ese, a esa fecha.
Precisamente quería consultar por, eh, por la Oficina de la Diversidad, que el día 17 de mayo un día in, es sumamente importante sí. respecto, es emblemático. Entonces, una de las cosas que los municipios en general han implementado respecto al día, eh, al día 17 de mayo es en relación al alisamiento de la bandera. Mm. Mi consulta, eh, ¿haremos izamiento de la bandera acá en la municipalidad? ¿Un acto? ¿Habrá un acto en nuestro municipio? Es que eso, eso queremos, sí, estamos trabajando en eso. Va a haber por primera vez en la comuna un acto. Y ¿Ya? lo que vamos a definir es qué acto hacemos. Porque si nosotros logramos inaugurar la oficina como oficina, el, el acto oficial va a ser la inauguración de la oficina. ¿Ya? Pero de todas maneras eso va a entrar ya dentro del calendario de actividades o sea, municipales. Para terminar, para que don Luis pueda incidir, eh, yo creo que es sumamente importante como un hecho, eh, como una señal de, del, del mismo discurso inaugural, incluso de, de, de este nuevo consejo mm. cuando se plantea el tema de la diversidad, que hay señales, hay señales que son sumamente emblemáticas. Y yo en eso comparto plenamente la, la, la buena mirada que sería que dentro de la municipalidad se realizara la actividad y, y además se izara la bandera. Mm. Yo creo que desde el punto de vista de señales cuando hablábamos de, de estados laicos, garantizantes de los derechos y lo que se está planteando, esto yo creo que es una tremenda señal y yo creo que es una muy buena política municipal y yo creo que y en ese sentido creo que se cumple con, lo, con los estándares que se plantearon. Y yo creo que una manera, precisamente, es que no, la municipalidad de Limache hice acá, en este municipio, en este ciclo, la bandera. Entonces, le propongo eso y el acto que obviamente se pueda generar acá, porque yo creo que como señal política es muy buena. ¿El Luis? Bueno, alcalde, yo creo que <ríe> creo que el tema lo hemos conversado harto, pero a ver, yo tenía mis varios, me parece primero un día muy emblemático para, para, para lanzar la, la oficina, tiene que ver con el día de la de, eh, en contra de la homofobia y también la transfobia eh, ese día. Eh, me parece muy importante que sea como algo relevante, no sea solo por, por, por lanzarla. Eh, un poco lo que, lo que decía el colega creo que es fundamental. Eh, a, años anteriores lo habíamos conversado, no, no, no tenía sentido usar un día una bandera si no teníamos un programa, un plan eh, que el que estamos hoy día haciendo. Hoy estamos dando un, un, un avance importante para, para la comunidad en igualdad de derechos para todos. Entonces yo creo que sí es importante... Eh, posicionar ciertas cosas, eh, una de ellas es, es el izamiento de la bandera. Insisto, no tiene que solo que ver con el izar una bandera, tiene que ver con generar un espacio eh, de respeto, de, de, de información, de, de trabajo, porque, insisto, muchos municipios lo hacen y no tenían ni siquiera oficina en la diversidad, o ni siquiera tenían políticas que, tienen, que tengan que ver con la diversidad, por ende me, me parece muy... Eh, Importante que a partir de este día también empecemos a, 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 a tener eh, el, el, como tradicional el izamiento de la bandera. Sí quiero, quiero hacer un, un reparo ahí en lo que acaba de decir el alcalde, solo opinión personal. Eh, tiene que ver con la importancia del espacio que vamos a tener como oficina de la diversidad. Yo me quedé muy contento cuando hace unos días atrás, usted lo, lo, lo menciona, y que la oficina iba a estar instaurada en la, en la, en la biblioteca. Me parece un lugar seguro, cercano, me parece un lugar que está accesible en la comunidad, eh, donde cualquiera va a poder ir si quiere información. Creo que llevarlo a la Escuela Limachito, por más condiciones que pueda tener la Escuela Limachito antigua, es también eh, cerrarla, segmentarla, siendo muy transparente. ¿Por qué? Porque eh, van a llegar solo las personas que in le interesa el tema. Y a mí lo que me interesa es que en base a la Oficina de Diversidad es que cualquier vecino o vecina tenga la posibilidad de acceder a información, a, a programas, a planes. Entonces yo siento que la biblioteca, que si bien con el tiempo ha ido bajando el uso de, de biblioteca como en sí, eh, tiene que tener espacio, eh, tiene un lugar muy que, que, sea, que sea mejorada como para hacer conversatorio. Creo que es un lugar eh, muy, muy posicionable para hacer muchas cosas. Entonces, solo como opinión me gustaría que eh, se reconsiderara esa, esa, esa opción. Creo que la biblioteca es, insisto, el lugar idóneo para tener este espacio de diversidad eh, como único fin también de que sea abierto eh, para todas y todos. Eh, Quiero, quiero mencionarlo, sí. alcalde. Mira, este... y lo que pasa es que tiene una cierta lógica, el... pero mira, todo es debatible y todo es conversable, pero, pero, el... pero tiene una lógica. Eh... Primero, la, la biblioteca tiene 
está Prodesal, está el Senda y está eh, hoy día la Oficina de la Diversidad. O sea, tú tienes tres, tres oficinas públicas en 15 metros cuadrados, ¿no? eh, eh, porque están funcionando en el segundo piso. Entonces, eh, creo que ahí hay un tema de, ni siquiera porque es la oficina de la diversidad, sino que porque son tres oficinas públicas que están, o tres programas que están trabajando y, y, que, y, que tienen, y que tienen sus propias demandas. Lo segundo es porque nos ha pasado eh, que la, la oficina hoy día cumple dos funciones. Una, la que tú planteas, que es el tema de difusión, pero la segunda es el tema de la atención. Eh, por ejemplo, nos pasó y, y yo creo que eso, eso hace para pa los detractores de, de este tipo de espacios porque hay, no todo el mundo encuentra que esto es virtuoso, o sea, hay gente que también encuentra que, 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 que plantea que, que nosotros no debiéramos hacer este tipo de cuestiones, y a veces nos pasa que el mundo mucho más conservador es quien tiene esa, esa mirada eh, pero el, nos pasa por ejemplo, esta, esta semana hubo un chiquillo de 19 años que lo están atendiendo en la oficina que eh, tuvo intento de suicidio producto del bullying permanente que ha vivido por su condición y él necesita de un espacio de atención que no se lo puede dar la biblioteca porque todos lo ven llegar, todos lo ven salir es una cuestión es, es, mucha, es muy expuesto entonces lo conversamos con el Julio el tema de cómo generamos condiciones para que se puedan dar las dos eh, realidades y esto en el fondo es lo que justifica la, la, la oficina o sea yo creo que lo que nosotros no podemos permitir es que haya hoy día gente que piense en suicidarse por no tener por su aceptación o por no ser entendido, escuchado, por no tener un espacio. Entonces, eh, allá vamos nosotros. Eh, y y ese, ese es un poco el tema que, que yo creo que hay que, que ver. Quizás los espacios de difusión los podemos conseguir en otro lado, tenemos que ir, ir, ir armando un poco la, la dinámica. Pero yo, esto está todo por hacerse. Así que yo creo que hay, hay, hay harto camino para pa recorrer todavía. Pero está a la disposición, la voluntad, y lo que hay que hacer es que ya ciertas fechas que antes pasaban como cualquier día del calendario, ya no van a pasar como cualquier día del calendario. Eh, Álvaro. Solo para, para claridad, entonces eh, entiendo yo de que el tema del izamiento y el acto del 17 no está resuelto el lugar. O, o, resuelto, o ya, porque o ya... lo que pasa es que hemos, resuelto, hemos visto varias cosas. Por ejemplo, ayer... Que nosotros, que es lo que habíamos pensado? Hicemos una bandera en la Plaza Dame. ¿Ya? Eh, pero me dijeron que no. Entonces, bueno, veamos el tema de la inauguración de la oficina. Eh, eso lo vimos recién ayer. Entonces, yo creo que todo el tema va a estar como bien cerrado, probablemente hoy día como eso al mediodía o, o durante la mañana. Es que pues, también se dio la posibilidad. Pero, por eso te digo que eh, eh, he tenido propuestas, por ejemplo, la, la, la semana pasada me propuso el tema iluminemos el municipio en la noche. También una posibilidad. ¿Este? Entonces, creo que hay distintas alternativas que no hemos cerrado ninguna, pero lo que sí tenemos súper claro es que la fecha no pasa como cualquier otra fecha. Y solo para darle la palabra a la mal. Eh, ah, ya, ok. Eh, eso, eh, y, y el tema, eh, fíjate que son solo 10 municipios en la región que tienen oficina de diversidad. De 38. Entonces, hay, hay, hay mucha gente que se habla y se dice que son administraciones progresistas y pareciera ser que no lo son tanto. Solo, yo le sugiero como solamente que, que lo ideal sería aquí en, en las instalaciones municipales. Sí, no, no, por eso digo, está todo abierto, hay que ver qué es lo más conveniente para... Para ir avanzando también paso a paso, ¿eh? yo creo que el, los cambios de repente bruscos lo hablábamos recién en educación. Eh, tenemos que entender también la lógica que tenemos como ciudad, que a veces hay dobles discursos, yo comparto en eso. Eh, pero también tenemos que ir haciendo quizás procesos, generando procesos. Y yo creo que los procesos no son solo para los que los quieren llevar, sino que también para aquellos que probablemente se niegan esos procesos y tienen que vivirlos. Entonces, creo que tenemos que ser esto súper super, responsable. Eh, eso, ¿ya? Ahí está el, un poco la, la cuenta. Eh, pasamos entonces al punto de eh, modificaciones presupuestarias del área municipal. Don Enrique. Buenos días, don Daniel. Aquí estamos. Buenos días, don Enrique. Buenos días, señores concejales. Tenemos eh, tres modificaciones presupuestarias. <coughs> 
La primera, eh, por la suma... Ah. Están separadas por ítem, ítem. Por la suma de 305 millones, 037 mil pesos. Eh, esto corresponde, primero que nada, mayor, a la mayor recaudación de los permisos de circulación. Algo se había conversado en, el, en una de las sesiones del Consejo. Y lo otro corresponde a recuperación de licencias médicas por 8 millones de pesos y transferencia de capital eh, del programa de mejoramiento urbano que han llegado. Por lo tanto, corresponde agregarlas al presupuesto municipal y eh, distribuirlas dentro de los gastos que el municipio hoy en día necesita. Eh, en este caso, bueno, hay algunas que vienen calzadas, eh, que es el traspaso eh, a otra entidad pública, que son los 143 millones 150 <coughs> que se va al Fondo Común Municipal. Es decir, nosotros de esos 230 millones de pesos, eh, nos quedamos con 86 millones 250 mil pesos. Posteriormente tenemos lo, lo, la recuperación de las licencias médicas, que son 4 millones de pesos, y eso ingresa al presupuesto ordinario municipal. Eh, devolución y reintegro de impuestos, que son los, los descuentos que se hacen a los trabajadores por distintas eh, situaciones, eh, atraso, etcétera, etcétera. Después tenemos en otro, que es eh, el aporte que ha hecho por cuatro meses el Banco del Estado con respecto a, a un convenio o un contrato que se firmó tiempo atrás de que el banco proporcionaría... Eh, los intereses ganados por mantener las cuentas corrientes en dicho banco. Y por último, el programa de mejoramiento urbano por 18 millones de pesos que viene para un proyecto eh, de la municipalidad. Eh, eso sería la primera parte de la modificación presupuestaria. Bien, entonces... Bien, entonces sometemos a votación esa es la primera modificación. Se aprueba entonces, don Enrique. Después tenemos una segunda modificación de mayores ingresos por 30 millones de pesos. Eh, este tema también fue conversado en su oportunidad en el Consejo eh, por Luciano, eh, que presentó el proyecto eh, Gasta Menos en el tema del gas eh, de Guapo. Eh, hoy día nosotros estamos haciendo una provisión de esos 30 millones que se habló que se destinarían para eh, financiar este proyecto, eh, de los cuales los, los digamos, usuarios van a hacer el aporte del porcentaje eh, de acuerdo a lo que se ha manejado, de un 15% de rebaja o de la de subsidio que le da el municipio. Entonces, eh, eso nosotros lo estaríamos eh, ingresando y a su vez para el pago de las facturas que eh, hagamos por convenio marco, eh, nosotros lo estaríamos sacando por eh, asistencia social, un programa que eh, internamente para llevar el control lo creé yo, que se llama Programa Comunitario Gastamento. ¿eh? El nombre lo, lo puso la... Eh, Dideco, pero la asignación contable la, la puse yo. Así que eh, sería para el manejo económico de este programa que se lanzó esta semana y del cual ya eh, están eh, dando su fruto, ingresando los correspondientes valores de las personas y llevando su, sus vales. Ese sería el segundo punto. Bien, entonces sometemos a votación esa modificación presupuestaria por 30 millones de pesos. Se aprueba. Y el tercer punto es una modificación al presupuesto municipal por traspaso de fondo. Esto ha pasado por eh, la unidad de CEPRAC, eh, quien ha solicitado unos ajustes, eh, donde se estarían disminuyendo eh, 9 millones y medio 
de los fondos por distribuir el proyecto y se estaría eh, traspasando eh, a lo que es vestuario eh, y prenda, accesorio y prendas de vestir y calzado. Esto para satisfacer las necesidades del de personal eh, municipal, eh, eh, tanto de planta como de contrato, que hoy en día eh, no, no, no se ha hecho, digamos, la compra eh, para dotarlo de, de uniforme. Así que eh, había una determinada cantidad, pero no, no fue suficiente. No sé, porque recuerden ustedes que eh, los presupuestos son tentativos. Eh, nosotros cuando trabajamos con CEPLA para hacer el presupuesto, lo trabajamos en el mes de, de marzo, eh, ya oficialmente se lo presentamos al alcalde y después al, al consejo. Entonces hay un desfase, eh, primero que nada, con respecto al, al tema precio de mercado, que se ha sabido que el alto costo de la vida, bueno, ha, ha digamos, eh, ha golpeado eh, los diferentes rubros, por un lado, eh, y por otro lado, eh, cuando nosotros hacemos el presupuesto nos ajustamos a las posibilidades de lo que vamos a recibir, ¿Ah? Pero si en el, en el intertanto, ya cuando se empieza a ejecutar el proyecto de presupuesto del año siguiente, eh, se van produciendo mayores ingresos, bueno, vamos haciendo los ajustes y los vamos incorporando porque así es la normativa. Nosotros no podemos dejar eh, recursos ingresados, pero no eh, corregidos contablemente en el presupuesto. Esa es la explicación para este tercer punto. Bien, entonces... ¿Sometemos esa tercera modificación a votación? Bien, aprobado, Enrique. Ya, muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, señor concejal. Gracias a usted. Eh, bien, pasamos al área de educación, modificaciones presupuestarias. Alberto. Muy buenos días, señor alcalde, señores concejales. El Departamento de Educación está solicitando modificación presupuestaria para la creación de eh, los proyectos de inversión que se van a realizar tanto en el año 2022 como en el 2023. Los siguientes estudios, de mejora, eh, los siguientes estudios que voy a nombrar son los que se van a, a crear en el presupuesto. Estudio de mejoramiento de techumbre de Yuyío y la Escuela de Tapolán. Estudio de mejoramiento de los baños de la Escuela Teniente Merino. El mejoramiento también de la Escuela de Yuyío. Mejoramiento del estacionamiento, patio y escenario de la Escuela Tabolango. Estudio de ampliación de las camarines del Liceo Limache. Estudio de construcción de las cinco salas de la Escuela Héroe de Chile. Estudio de construcción rampa pabellón nuevo de la Escuela Mixta 88. Estudio de ascensor del de Colegio Brasilia. Estudio del segundo piso de la Escuela Brasilia. Estudio de conservación del Colegio Brasilia. Y por último, planimetría de los establecimientos educacionales. Todo esto es para, ya sea, el pago de lo, lo que es los estudios de arquitectura, ingeniería y también topografía, ya que se necesitan en algunos de ellos. El monto asciende a la suma de 47.660.803 pesos. Alberto, tengo una duda. Eh, estamos aquí financiando, financiando estudios, pero siempre hemos hablado de que ya estamos hablando de ejecución. Eh, ¿Por qué estamos con estudios ahora y ejecución y, y estamos aprobando ejecución en semanas anteriores? Sí, lo que pasa es que, eh, a ver, estábamos eh, la semana antes pasada cuando se, se aprobó la ejecución, ¿ya?, no, eh, habíamos, eh, no teníamos los estudios okay. en, en, el, en el presupuesto, ¿ya? Entonces, ahora se crearon. Ya. Yeah. Eso es, eso es. No lo teníamos yeah. diferenciado. Ok, a ver, por, por eso, por ahí me, me genera esa duda, porque, eh, y, 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 y a lo mejor me estoy yo mismo haciendo el, el autocol administrativo, pero de verdad que no entiendo mucho por qué estamos haciendo los estudios ahora, si hemos aprobado y estamos trabajando ejecución. Por ejemplo, aprobamos hace una semana atrás, Yiu Yiu, cambio de techumbre, 
y con un financiamiento y generamos el ítem. Cuando aprobamos eso y generamos el ítem, ¿este estudio no estaba cerrado? Eh, mire, este estudio se hizo y se pagó ya por un ítem que no correspondía. Okay. Entonces, don, eh, me hizo la aclaración, don Enrique, ya. que por favor lo pasara por consejo y se creara los ítems para que quedara todo más claro. Ya. Eso me interesaba mucho clarificarlo. O sea, lo que estamos haciendo es regularizar la situación para poder ordenar administrativamente. Correcto, eso es. Bien. Dudas, consultas. Sí. Bien, entonces sometemos a la aprobación. Se aprueba. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Bien, eh, tenemos entonces también, eh, esto es CECLAC. Los acuerdos de las 500 UTM, todos son tuyos. Ya. Entonces, tenemos Escuela Tabolango y Yibuyibu. Tenemos guardas de seguridad Escuela Limachito. Tenemos vehículos y lo que hablamos, el tema de las cámaras que se incorporó como punto de tabla. Sí. Miguel. De nuevo. Buenos días, alcalde. Buenos días, concejales. El primer acuerdo de celebración de contrato que supera las 500 UTM corresponde a la reparación y ca cambio de cubiertas de Escuela Tabolango y Escuela Yibuyibu. ¿Ya? Un proyecto que elaboró el Departamento de Educación eh, bajo la propuesta pública 4290-24-LE22 de Mercado Público. Se presentaron en esta oportunidad cuatro oferentes, de los cuales tres cumplen con todos los requisitos de admisibilidad que están solicitados en base administrativa y se evalúan, ¿no es cierto?, de acuerdo a los criterios establecidos en las mismas que correspondían a la oferta económica en un 15%, la oferta técnica en un 25%, experiencia 30%, desarrollo local y regional 10% y requisitos formales 10%. ¿Ya? Quien obtiene mayor eh, ponderación final corresponde al oferente eh, constructora Payman Mostaguim EIRL por la suma total de 48.993.675 pesos y en un plazo de ejecución de las obras de 82 días corridos. Eh, las obras, específicamente en la Escuela Tabolango, intervienen las cubiertas para los pabellones 1 y 2 y en la Escuela Yu eh, es el retiro y cambio de cubiertas de pabellones 1 y cocina. ¿Ya? Esa, esa es la intervención del, del proyecto. ¿Ya? Ese sería el primer acuerdo de celebración de contrato. Bien. ¿Concejales, alguna duda, consulta? ¿No? Entonces, aprobamos la propuesta de la CECPLAC. Se vota a favor. Ya. El segundo acuerdo de celebración de contrato corresponde a la contratación de los servicios de guardias de seguridad para la Escuela Limachito. Esto también fue solicitado por el Departamento de Educación. Está estipulado en la propuesta pública 4290-23-LE22 de Mercado Público y se presentaron cuatro oferentes, de los cuales... Eh, la totalidad, ¿no es cierto?, cumple con lo, lo solicitado en, en base administrativa y especificaciones técnicas y se evaluaron de acuerdo a los criterios que a continuación se señalan, factor oferta económica 50%, experiencia 20%, requisitos formales 5% y condiciones de empleo y remuneraciones 25%, obteniendo eh, mayor pon, eh, puntaje ponderado el oferente Racer Ingeniería y Servicios Limitada, que tiene, obtiene 9.8 de un total de 10, y con una oferta económica de los servicios de 34 millones, 39 mil 524 pesos iba incluido en un plazo de ejecución de 12 meses corridos. ¿Ya? Aquí la diferencia de las ponderaciones se da básicamente, hay un, un, una leve diferencia en el puntaje en el precio, y también en la ponderación de... Eh, de las condiciones de empleo y, y remuneraciones. ¿Ya? Ahí estaría más o menos la, la diferencia. Álvaro. Sí, o sea, lo primero cuando uno ve que se está contratando guardias para un establecimiento, eh, que lata. ¿eh? O sea, qué malo que pase eso. Que, o sea, cuando precisamente conversábamos de la educación pública eh, municipal y o pública en general, y, y hay que resguardarla, o sea, de la, de la misma comunidad, ¿no? de sectores de la misma comunidad. Entonces, 
entiendo que si esto parte hoy día con la Escuela Limachito, va a ser un programa, y eso quiero la consulta, porque sería como un programa, porque entiendo que es la Escuela Limachito, porque han, han habido situaciones en la Escuela Limachito que, que determinan esta decisión. Y entiendo que también podría ser eh, una mirada más amplia respecto a los demás establecimientos municipales. Ahora, hemos tenido en varios colegios eh, y de equipamiento y eso ha llevado a que tengamos que tomar distintas medidas de seguridad en altos establecimientos. Pero eh, está Patricio conectado, ¿no? Patricio. Así es, alcalde. Así es, alcalde. Sí. 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 Hola. Eh, que, Hola. No sé si alcanzaste a escuchar lo que plantea el así concejal. Es. Sí. Ya, te, te dejo a ti con la palabra. Sí, eh, responder que no siempre es el mismo sector donde se producen las vulneraciones, mucha gente viene de afuera también, ¿ya? Y mmm, todo lo contrario, la gente, la experiencia que hemos tenido y en, otra, en otros momentos históricos, es que la, la, el entorno protege esos escuela, eso es, es una evaluación real. De hecho, por ejemplo, cuando hubo el tema del estallido, etcétera, y yo lo recuerdo muy bien, en la Escuela de Chile, la comunidad está muy preocupada. ¿ya? Es, es, es sencillo porque eh, estamos altamente eh, siendo vulnerados por, por, por agentes externos también. Y también hay que decir que nosotros tenemos una responsabilidad administrativa de proteger los bienes que tanto nos ha costado. Y tiene que ver con eso. ¿eh? Eh, también eh, esto sucede... Eh, principalmente los fines de semana y también los festivos, ¿ya? porque la escuela está protegida por la misma comunidad de lunes a viernes hasta las 4 o 5 de la tarde, pero hay un espacio que es complejo, sobre todo los fines de semana y los, los fines de semana largos, y por eso también estamos tomando esas medidas que, como les digo, nuestra responsabilidad es resguardar los bienes, eh, que, que significa ahí la inversión, que es tremendamente alta la inversión también. Y es el, el objetivo de eso, es proteger la inversión, ¿no es cierto?, que hoy día los colegios han, están teniendo, y hay que recordar que la inversión de, de elementos tecnológicos es la que más nos preocupa, que es lo que más también buscan los antisociales también, que es más fácil de reducir. Eso podría aportar al don Daniel. Bien, eh, Juan. Sí, una consulta a propósito, también lo decía Patricia, un poco de, de los momentos en la semana en los cuales hay mayor resguardo, que no un resguardo quizá articulado, pero un resguardo como espontáneo, quizá de la misma comunidad que, que, que está ocupando el establecimiento. Pero la disponibilidad de los guardias de seguridad está pensado espe específicamente para esos momentos donde la escuela estaría más desprotegida o va a ser en, en presencia y convivencia con, con los estudiantes, con las dinámicas propias de, de la jornada. Efectivamente, esta eh, vulnerabilidad se presenta eh, después de la jornada, principalmente la madrugada y los fines de semana. Y ahí es donde nosotros tenemos una vulnerabilidad que tenemos que corregirla, porque los auxiliares tienen su hora de lunes a viernes, eh, 44 horas y ahí termina su periodo. Entonces, siempre vamos a necesitar eh, este apoyo adicional. Y también tiene que ver con algo, tiene que ver con la disponibilidad de, de tener la información rápida para actuar, ¿no es cierto?, en coordinación con seguridad nuestra y con los carabineros, etc. Entonces, y, y hay otro tema que no se ve a veces. Eh, hay vulnerabilidades que pueden darse por otros siniestros, ¿ya? Y también hay que tener eh, claro eso. Puede darse un siniestro en el local o puede darse en el entorno. Entonces, también es importante tenerlo ahí relativamente cubierto. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? No. Sometemos a votación entonces la propuesta. Se aprueba. Miguel. Gracias, concesa. Gracias, Gracias, Patricio. El siguiente punto tiene que ver con el acuerdo por parte del Consejo para los costos de mantención y operación de los vehículos de seguridad pública comuna Limache, una iniciativa que se está postulando a, al gobierno regional en el marco de los eh, proyectos de circular 33. ¿ya? Dentro de estos presupuestos, uno de los requisitos es, ¿no es cierto?, presentar este certificado del acuerdo del Consejo por los costos de operación y mantención. Y eh, el proyecto consiste en la adquisición de tres automóviles eh, tipo sub, ¿ya? los cuales tendrán una inversión cercana a los 70 millones de pesos y los costos de mantención y operación, que se, detall se detallan en el cuadro, eh, tienen, ascienden un, a suma total de... Eh, 66.709.140 pesos, ese es el valor anual, y consiste, por ejemplo, en los costos de mantención por vehículos, en aceites de motor, eh, filtros, mantenciones, 
eh, generales del vehículo y los costos de operación que tiene que ver con los seguros y los permisos, el recurso humano, que serían los choferes, y el combustible también que se requiere anualmente. Ese sería el costo anual de operación y mantención que hay que eh, comprometer. ¿no es cierto? Bien, dudas, consulta. Alexis. Alcalde, creo yo que... No quiero ser pesimista a la realidad nacional en cuanto a la delincuencia, pero ayer eh, se hablaba que en Chile cada 15 minutos está, su está sucediendo un asesinato a diestra y siniestra en vía pública. Si bien en realidad en general la comuna no, no, no pasa constantemente, pero sí se, da la, se han dado algunas situaciones, yo no sé si existe esa posibilidad de poder reforzar más eh, el departamento de seguridad con más personal. Tenemos hoy una dotación que lo conversamos en el último consejo, de 20 carabineros para los turnos de mañana y los turnos de noche. Y hoy día eh, es primordial marcar presencia en, en diferentes sectores y qué más poder hacerlo a través del Departamento de Seguridad. Eh, el otro día, la semana pasada, si no me equivoco, y Eduardo me puede mentir, si es que está conectado, venía yo doblando por eh, Chauron, venía al municipio en la tarde y tenían... Eh, 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 inspectores municipales eh, una persona reducida fuera del supermercado cuenta eh, de hecho me vio uno y me levantó la mano no al delincuente sino el, 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 el de los inspectores municipales ¿ya? Eh, ayuda <risa> libertad eh, y eso es, hay, que, hay que destacarlo o sea comúnmente falta y a lo mejor se me culpa por parte del de Departamento de Seguridad, falta foguearse a la comunidad de lo que se está haciendo. Eh, porque a veces se ve la visión sesgada de que el auto está fuera de la plaza, que el este, pero en realidad son muchos temas que, que, que se hacen. Y estos vehículos a lo mejor no solo pueden cumplir el, el lugar de, de rondín o de, o, o, o de alguna emergencia, sino también puede ser ocupado también para difundir eh, los planes preventivos de la comuna. Entonces, yo no sé si existe esa posibilidad. Eso. Sí, bueno, yo creo que ahí está Eduardo, pero en, en línea general nosotros estamos viendo la manera de reforzar el personal. Eh, hoy día tenemos, así como tú hablas de que hay 20 carabineros eh, diariamente o por turno que pueden cumplir servicio. Nosotros tenemos nueve funcionarios con los cuales podemos cumplir servicio. ¿Y esto ¿qué, qué dinámica es la que estamos tratando de implementar ahora? Obviamente con la llegada de los nuevos vehículos, de hecho con el, el furgón nuevo que, 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 se, que va pronto a entrar en marcha. Eh, lo que nosotros estamos buscando es que por la vía de un convenio con carabineros podamos duplicar eh, nuestra efectividad. Hoy día lo que nosotros tenemos es, es, son los inspectores municipales, porque la gente a veces cree que son policías, o son, no, son inspectores municipales andando en nuestros vehículos. Lo que vamos a tener el día de mañana es un inspector municipal con un carabinero andando en los vehículos municipales, ampliando la, la capacidad de, del fondo de, de acción. Entonces, eh, ya nosotros vamos a poder generar procedimientos, vamos a poder generar eh, otro tipo de, de, de actividades. Entonces, eso va a permitir ampli, eh, generar un, un radio mayor de acción con estos móviles que vienen a reemplazar los actuales, porque ya están súper carreteados los vehículos nuestros ya, entonces es una renovación de, de parque automotriz, no es la generación de más vehículos de seguridad, eso también creo que quiero dejarlo bien, bien en claro. Por eso también cambiamos la tipología del auto, porque el auto bajo nos sirve muy bien para la parte urbana, pero muy mal para la parte rural, entonces necesitamos un auto que tenga otras prestaciones, eh, en el fondo lo que estamos buscando es poder eh, consolidar un poquito más la, la unidad de seguridad pública, pero de acuerdo a la realidad también financiera que, que tenemos nosotros como municipio. Eh, Luis y Álvaro. Bueno, yo quería mencionar un poco eso, porque finalmente usted lo, lo acaba de decir, pero eh, yo antes de, de pensar en la posibilidad de contratar más personas, yo creo que es fundamental, eh, y lo acaba de decir usted, y me parece muy bien, el trabajo eh, mancomunado con carabineros. Y segundo, importante también el tipo de atribución que tienen los inspectores. ¿Y por qué digo esto? Porque para la comunidad en general, eh, los inspectores prácticamente 
es como que son, es pa, pa, eh, como que andan en el, en el auto. Entonces no tienen una mayor como atribución de poder ir, eh, tomar, hacer un procedimiento totalmente distinto como el de carabinero. Entonces me parece que la unión entre un convenio entre carabineros y, y inspectores municipales claramente puede generar un impacto distinto. Entonces yo, yo partiría, eh, y, y mencionando un poco lo que decía acá el colega, eh, partiría un poco haciendo eso, como el convenio, como que la comunidad también vea que los inspectores también tienen un, una cierta atribución o un cierto trabajo que, que va más allá de solo ir y, y fiscalizar, eh, por ejemplo, lo, los locales comerciales. Y claramente a lo mejor ahí vamos a necesitar en, en algún momento otro tipo de, 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 de personas que, o de funcionarios que puedan ir, eh, ir trabajando en esta área. Entonces yo, yo partiría incluso, creo, y siempre lo, lo he comentado de la misma forma, creo que tenemos un, un, un trabajo bien realizado en seguridad, pero nos falta la atribución o nos falta eh, llegar con, con, con otro tipo de... De, de trabajo, digámoslo así, en, en, en el área de la seguridad, porque finalmente hoy día solo se ve como que el, el auto está en el, en el parque o prácticamente anda en el, en el centro eh, y no así la atribución que debiera tener o que uno esperaría que tuviera eh, un, un inspector municipal. Entonces yo creo que quizás este convenio eh, político eh, un poco también... Eh, con carabineros, también podría ayudar a, a que tuviéramos más fuerza y que finalmente seguridad pública eh, tuviera la atribución que, que hoy día la, 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 las personas esperan, que efectivamente lleguen ahí y puedan actuar eh, conforme un poco a, a la necesidad de, de la comunidad en, 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 el, en el espacio que estén. Sí, Álvaro. Eh, sí, es la misma lógica que tiene que ver con la seguridad, porque es evidente que en el último tiempo los temas de violencia, narcotráfico, eh, han complicado harto la muerte de un carabinero, eh, también eh, la, la terrible noticia de la muerte de la periodista, ¿ah? eh, que lutan a, nu a nuestra comunidad, al, al pueblo chileno. Yo creo que en esa misma lógica eh, es evidente que se requiere hoy día fortalecer el área de seguridad municipal, desde lo tecnológico, como se plantea, pero también yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de de poder eh, recuperar a algunas personas que en estos programas que hubo, la vez la, hace un tiempo atrás yo le consultaba respecto a varias personas que yo creo que ya se forjaron un poco en el tema y ya no están, producto de que estaban en programas especiales que tenían que ver con el tema de la pandemia. Que aparentemente estamos además en un nuevo rebrote, hay varias variables ahí que está, que está complicándonos también. Entonces, eh, yo creo que tenemos que ver y, y fortalecer el área de la seguridad en esta misma línea que hablaba también Luis respecto a, a ampliar, pero también hay un elemento y una variable que es sumamente importante, eh, que tiene que ver eh, no solamente con la imagen que, que, que hace mención Luis respecto a que hay una patrulla que anda dando vueltas, porque la verdad que no, eso no está así, no están así. Eh, uno ha visto la, 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 ¿cómo se llama? la interacción con la comunidad. Y eso uno lo tiene que, que, que resaltar. Pero obviamente faltan más, perso más personas para eso. Falta quizás equipos especializados y también en, en ingresar a áreas de discusión, de análisis, que tienen que ver con variables, no solamente desde el punto de vista del fenómeno de la delincuencia, sino que también tiene que ver desde la perspectiva de los derechos humanos. Y ahí hay un, hay un, un, un símil que tenemos que incorporar con mucha fuerza respecto a la misma imagen que queremos entregar desde el punto de vista de la, de la corporación municipal. O sea, estamos hablando de dar seguridad a nuestros ciudadanos, de dar señales de fortaleza respecto al tema de la seguridad pública, eh, que también tiene que ir en, en, entre la mano con lo otro. Entonces, eh, yo creo que todas las señales deben ser positivas, todas las tenemos que implementar, pero yo creo que nos falta más personal. Yo creo que en el área de, de seguridad hay, hay que ver cómo se puede fortalecer eh, y yo creo que hay que incorporar varias variables, pero yo creo sí eh, que tenemos que trabajar mucho en el área de la seguridad local porque la gente tiene miedo y eso es verdad. Sí, no, a ver, hay una, hay una sensación de temor, sensación de indefensión que es muy notoria en la, en la gente y pese a que los índices nuestros no son índices altos, pero es una sensación generalizada. Al tiro, está Alexis y la mal, les doy la palabra al tiro. El, so, sobre eso, yo creo que aquí lo que hay que hacer es ver cómo cambiamos la mirada del, de la unidad. Porque fíjate en una cosa, las comunas que tienen hoy día una, un gran dispositivo de seguridad pública, Providencia, Vitacura, Las Condes, funcionan a través de terceros. No funcionan con la estructura municipal. Entonces, 
nosotros hoy día funcionamos con la estructura municipal, responsabilidad administrativa, contratos a contrata, tenemos esas limitaciones. Presupuesto, porque no es un tema presupuestario. Si nosotros eh, lo, lo traducimos en plata, probablemente a lo mejor debemos disminuir, si disminuimos un proyecto de inversión, tenemos para cubrir un aumento de dotación. El tema es cómo cambiamos la mirada. La mirada que hoy día permite, por ejemplo, aumentar eso, es externalizar. Entonces, ver hasta dónde nosotros como administración eh, creemos que la externalización podría ser una solución. Y es un, es un debate que tenemos que, yo creo, que, que, que tener, para que sea con absoluta transparencia y que tengamos mucha claridad de a qué apuntamos con esa externalización y que estamos dispuestos a externalizar. Porque cuando tú eh, externalizas personas, también tenés que externalizar móviles, por ejemplo. Bueno, ¿dónde, en, ¿en qué minuto, en qué espacio quedan las responsabilidades? Creo que todo ese debate es el que, que tenemos que hacer. El tema de la estructura interna del municipio que hace de contraparte con esta, con esta unidad externa. Yo creo que como unidad interna desde la administración, nosotros estamos casi al límite. Porque pudimos crecer en tiempos de pandemia porque fueron fondos adicionales en una situación de emergencia. Hoy día en tiempos de normalidad, eh, pseudo normalidad, pero una, es una normalidad administrativa ya, eh, no podemos nosotros crecer más. Entonces, o tenemos muy bajo margen de crecimiento. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo desde lo administrativo pasamos, cambiamos la mirada y podemos priorizar esta área eh, dentro a lo mejor del debate presupuestario que vamos a tener en el mes de octubre. Yo creo que ese es un tema que de verdad tenemos que quedarnos. Eh, para no generar tampoco nuevas estructuras, yo creo que también hay que ser en esto bien responsable. Por ejemplo, ha sido tanta la dificultad de las corporaciones, por ejemplo, que creo que hoy día generar una corporación es generarse un problema absolutamente innecesario. Entonces, si no vamos a tener ese, ese tema... Bueno, de la mirada desde lo externo, a través de un sistema de, de, de terceri, tercerización de servicio, podría ser una vía. Pero eso tenemos que discutirlo acá para pa tomarlo y, y administrarlo. Porque creo que ese es un poco, yo creo que para allá va un poco la, la mano. Alexis y la mal. Sí, no, lo mismo breve. Eh, lo que decía Luis recién y Álvaro, si bien eh, eh, las personas en los inspectores municipales están a... a eh, coartado, ¿cierto?, de, de cumplir ciertas funciones que, que les permitiría, obviamente, a la comunidad sentirse un poco más segura, más respaldada en, en temas de, de seguridad. Eh, yo no sé si está contemplado en algún momento, bueno, ahí Eduardo, el director, que ellos también, de alguna forma, eh, utilicen eh, para a, a aplacar un poco esta, esta, este déficit, algún tipo de, de cámara, una GoPro, como cierto?, que tiene que ver un poco con poder permitirnos a través de la tecnología, eh, eh, no sé, pues, voy a explicar así como rápidamente, no sé, pues, a veces llegar y reducir a alguien también incluso a veces puede escapar incluso de sus funciones muchas veces, ¿ya? incluso puede ser en contraproducente para ellos mismos, ¿ya? pero sí mediante la tecnología hay un respaldo, ese es el tema. Entonces, también ellos tienen familia y seguridad también por parte de, de, de atrás de ellos, entonces yo no sé si está contemplado en un momento esta situación o, o, o tecnologizar un poco más los vehículos o, o, o los cascos para los motos, no sé, es una consulta que tengo. Eduardo. Muy buenos días, concejales, alcalde. Eh, bueno, efectivamente los funcionarios cuentan con cámaras corporales, ya eh, inicialmente las cámaras que tienen son de muy baja calidad, eh, actualmente estamos eh, comprando para lo menos las parejas que vayan en parejas uno cuente con una cámara corporal eh, adecuada. Obviamente, que como usted decía, concejal, efectivamente, lo primero es eh, cuidar al funcionario, ya, eh, ya sea en la parte judicial, o cómo aborda el procedimiento, eh, y también porque genera una manera de, de protección cuando el funcionario aborda una situación que es complicada, ya que eh, cuando existe una cámara de por medio, la gente a veces tiende a actuar de manera distinta que cuando se aborda sin, sin este instrumento. Entonces, efectivamente, estamos en el, un minuto de, estamos comprando ya, eh, se elevó la solicitud, eh, y estamos incurriendo en, que, que en el fondo para nosotros no es gasto, sino que es un medio de, de autocuidado, es como parte de, un, como tener un chaleco anticorte, eh, como contar con unos guantes eh, adecuados para poder desarrollar la función de seguridad pública. Pero está, estamos en eso. Amal me había pedido la palabra. No, alcalde, yo simplemente quiero... Una vez más, felicitar la labor que realiza Seguridad eh, desde la dirección y, y el equipo que, que ha 
podido mantener en realidad, porque yo sé que necesitan muchos más. Pero quiero comentar a través de, de los chats vecinales, los que puedo estar, eh, realmente hoy día no llaman a carabineros, llaman a seguridad municipal. Y eso habla muy bien de la labor que se ha realizado. Y contrario a lo que yo pueda pensar eh, desde mi opción política, yo siento que tercerizar la seguridad municipal eh, me preocupa. Me preocupa porque eh, aún podemos, desde la mirada municipal, mantener esa cordialidad y humanización que, que no debe perderse entre las relaciones humanas. Y siento que tercerizar un poco se nos iría de las manos. La verdad que yo pondría un poco de coto en esa situación. Poner el ojo ahí, eh, si es que lo logramos realizar, y que sea un punto álgido, porque es un poco lo que estamos discutiendo del SLEP. Eh, se nos va de las manos. Inherente a que lo pague el municipio, pero se nos va de las manos. Las relaciones humanas a través de esta unidad se han mantenido. Y ellos han sido un poco los ojos y la vista de muchas soluciones que, que no han tenido por qué pasar por consejo, que no han tenido que llegar a, a mayores, etc. Yo anoche los vi a las once y media de la noche y, y los vi además eh, sin, o sea, con ropa corporativa, pero ropa que ya no corresponde a la época que estamos viviendo, estival, eh, y me preocuparía un poco de eso, o sea, una... una GoPro, eh, fantástico, pero son personas que andan hasta alta hora de la noche. O, o hoy día en las mañanas con estas nieblas insoportables también. Entonces siento que también tenemos que ponerle pantalón largo en esa situación. Sé que los gastos están acotados y han preferido eh, implementar tecnología, que no deja de ser, pero son seres humanos. Y, y en eso me preocuparía, no voy a decir que están tiritando de frío, que, que me lo han dicho, no me lo han dicho, pero a veces tengo una mirada más de mujer y de mamá y siento que, que es necesario. Así que muchas gracias. Bien. Eh, tiene, tiene una, una talla. No, 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 porque se está grabando a todos, las, a todos los televidentes, los vamos a dejar con la incógnita del chiste. Bien. Sí. Bien, sometemos a votación entonces la, la, la propuesta. Bien, se aprueba. Y como les dije, tenemos una, una propuesta más que es un proyecto complementario al, al anterior. Sí, el siguiente acuerdo eh, a solicitar corresponde a la um, reposición de cámaras de televigilancia de seguridad pública. Ya serían 12 cámaras eh, de televigilancia, las cuales se operan con eh, cuatro personas y este proyecto tiene una inversión de 30 millones y medio de pesos y costos de operación y mantención anualmente por la suma de 64 millones 350 mil 448 pesos que consiste en el mantenimiento de las mismas cámaras, recursos humanos, como les decía que son cuatro operadores y eh, el gasto por concepto de energía eléctrica. ¿ya? Esos serían los costos de operación y mantención anuales. Bien, ¿alguna duda consulta? Bien, sometemos a votación entonces la propuesta y así presentamos los dos proyectos para la próxima semana. Se aprueba. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Chao. Gracias. Bien, y como les planteé, eh, necesitamos incorporar un punto más de tabla que corresponde a la situación de la, de la edificación de la avenida Urmeneta, que nos interesa que se conozca el detalle. Luis Tapia como director de obra, entonces, queda con el punto. Buenos días, concejales. Eh, quiero hacer un, una pequeña presentación sobre el estado en que se encuentra el, el proyecto de la inmobiliaria que se está construyendo lo que es en la avenida Urmeneta, de la inmobiliaria San Isidro. Arriba, la primera. Sí. Acá hay un pequeño resumen sobre el estado en que se encuentra... Hay que recordar primero que eh, se otorgó un permiso de construcción el 3 de septiembre del 2020. Ese fue el inicio de, de todo este proceso. Por decreto alcaldicio, el alcalde me nombra como director de obra subrogante el día 19 de enero del 2021. Al pasar dos días, se redactó y se entregó la resolución de paralización 
fue a través de la resolución número 2 del 2021. Y si ustedes recuerdan, en, en aquel momento se pusieron topes frente a la propiedad para evitar que, lo, que entraran los vehículos. Ya estaban comenzando lo que es la instalación de faena. Entonces, una manera de poder evitar y proceder con, con intentar paralizar lo que eran los trabajos, se realizó esa, esa etapa. Posteriormente, eh, la inmobiliaria presentó diferentes documentos a la Ceremi en relación a la paralización. Como ustedes pueden ver, está el ordinario 605, 850, 1295, uno de la en marzo, otro de abril y otro de mayo, instruyendo al director de obra que informara en relación a lo que era la paralización. Como don, no di respuesta, en, entendiendo que en mis facultades como director de obra, eh, quizás no tengo la facultad directa de, de acatar la instrucción de la Ceremi, tengo la facultad también de tener una opinión como, como don, pero no obstante, en la Ceremi le da respuesta directa a la inmobiliaria San Isidro y le acepta, y le, y le acepta la apelación y ahí instruye al don que da inicio a las, a las faenas. Es decir, que ya en aquel momento la Ceremi eh, no respaldó a este director de obra, sino que dio respaldo a la inmobiliaria como tal. Posteriormente, por solicitud de don... De don ¿Cuándo se llama? De don Gastón Zuliet, se realizó una, una invalidación al permiso 132, eso fue con fecha 22 de julio, y de acuerdo a esa invalidación se procedió a esperar los tiempos que establecía lo que es la ley. No obstante, la Ceremi realizó consultas al DON pidiendo algunos pronunciamientos o solicitando información en relación a la invalidación. Y como DON no di respuesta, ya que había un plazo que tiene que cumplirse para poder eh, levantar la invalidación. Y no obstante, había un proceso donde también tenía el derecho de la inmobiliaria de presentar algún reparo sobre la invalidación o complementar más la invalidación por parte de don Gastón Suriet, el cual fue, como le digo, aceptada su solicitud. Bajo ese concepto, como don no di respuesta nuevamente, la Ceremi le da respuesta al, a la inmobiliaria sobre la invalidización y resuelve que acepta lo que son la apelación de la inmobiliaria y nuevamente instruye al don dar las facilidades para el inicio de las faenas. Estamos hablando de eso en marzo del 2022. Como don, asumiendo que llega una nueva Ceremi con un criterio ambiental, esperando tener un, un apoyo en esa línea, remití completo todo el expediente a la Ceremi explicando la situación en que consistía el proyecto y para asombro de este don, eh, remite la Ceremi y bajo ese concepto me está aplicando el artículo 15 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Eh, las seremis anteriores o los seremis anteriores no habían sido tan drásticos con el director de obra en relación al aplicar ese artículo. Como ustedes pueden al final, el momento de que como don se comenzó con esta tramitación, desde el 21 de enero hasta el 4 de mayo, pasaron 469 días, es decir, un año, seis meses, que como don y como dirección de obra estuvimos oponiéndonos a este proyecto. Como ustedes pueden ver acá, el oficio que emanó la Ceremi actual al director de obra, ahí después ustedes van a leer todo el, el escrito que establece, pero lo más preocupante es lo que viene acá al final, en el cual dice claramente, la unidad jurídica de la Ceremi dice, en respuesta al documento que yo y al, al expediente completo que se envió, dice por, por lo anterior, no se observa el objetivo del ordinario 165 de la DOM. En el fondo está desconociendo los antecedentes que se enviaron para su pronunciamiento. El IMACH y se le reitera nuevamente dar cumplimiento al instruido en los ordinarios ya citados. Todos los que yo les mostré anteriormente está haciendo mención. Citados e informar de aquello dentro de los cinco días. Y los cinco días eh, caían el día 11 de este mes. Esta secretaria frente a la omisión me está diciendo frente a no responder dicho informe se evalúa la aplicación del artículo 15 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y el artículo 15 establece claramente, si ustedes después lo leen con paciencia, establece que la Contraloría le comenzará a hacer un sumario al director de obra informando al alcalde y luego al Consejo Municipal. Acá yo me detengo porque ya eh, a esta altura...
Creo que como director de obra he hecho lo más posible para poder evitar la construcción de ese edificio. Pero no me voy a exponer, como director de obra, a ser sancionado por la Contraloría, es decir, con sanción económica, como también puede ser la institución, siendo que yo no, no di el permiso de construcción. Por lo tanto, hoy día, si la Contraloría viene y me hace un sumario, la comunidad va a decir que el director de obra actual cometió un proceso mal administrativo y estaría asumiendo responsabilidades que no me competen. Bajo esa línea es que les presento a ustedes como consejo que como don se va a responder a la Ceremi, acatando la instrucción, como ustedes pueden ver acá en el documento que está redactado, y diciendo lo siguiente, mediante la presente y junto con celular, informo que acato la instrucción impartida en el ordinario 1135 de la Ceremi Bimbo, que dice relación al permiso de obra 132 de fecha 3 del 9 del 2020, resolución 02 del 2021, de fecha 21 de enero del 2021, resolución 17 del 2021, de fecha 22 de julio, correspondiente a la propiedad rol de avalúo 47-05 de la comuna de Limache. Y coloco esta frase, porque es que espero el apoyo de ustedes también, dice, cabe destacar que el desarrollo de la tramitación del expediente y la instrucción de la Ceremi, MIMBU, nuestro superior jerárquico, fue puesto en conocimiento de la comunidad a través del Consejo Municipal, el cual está formado por los concejales, ustedes estando presentes, por lo tanto, de acuerdo a eso, eh, hago esto con la intención de que ustedes también le comuniquen a la comunidad el por qué hoy día se está autorizando que comience la construcción, porque tampoco quiero navegar solo frente a una situación que como don no me compete en el fondo. Entonces, este oficio, si la comunidad llega a pedirlo, explicaciones, voy a tener que entregar esta información para que ellos sepan en la postura como dónde está. Lamentablemente, no puedo hacer más allá que lo que he hecho en el año seis meses. Y como reitero, no, no me expongo y no me voy a exponer a mí para poder recibir sanciones económicas como la institución de mi cargo. Bien, por eso me parecía tan, tan importante poder... Le doy la palabra inmediatamente a, lo, a los concejales. Eh, me parecía muy importante que, que Luis pudiera exponer el tema, porque claramente él ha traducido en cierta forma, yo creo que el sentir general que tenemos en el Consejo y que es en el fondo nuestra oposición a una infraestructura que viene a romper una, una, una lógica de ciudad que, que nosotros hemos tratado de construir. Eh, lamentablemente, él tiene, la dirección de obras tiene un superior jerárquico y ese superior jerárquico hoy día impone esa, esa orden y si esa orden hoy día es desconocida, aplica otro tipo de sanciones que pasan, incluso pueden pasar más allá de lo administrativo. Entonces, en, esa, en ese tema yo valoro mucho lo que ha hecho el director de obra eh, y me parecía tremendamente relevante que se pudiera poner en conocimiento del Consejo con absoluta transparencia y con todos los documentos a la vista. Eh, Luis y Alexis. Antes de, de mi opinión, solo tengo, perdón, solo tengo dudas. Eh, ¿El Ceremia anterior no deja listo el proceso de, de como de, como claro, la aprobación de, o, o que insiste en, el, en, el, en que el, el director de obra dé el permiso, digámoslo así? No, ¿No el, queda el, claro ahí? Lo que pasa es que, el, que la Ceremia eh, en sus facultades notificó al don... Primero le da cinco días para poder responder a lo que la inmobiliaria planteaba. Después diez días, disculpa, quince días, diez días y cinco días. Bajo esa línea, el, el don nuevamente, como el don no respondía, la Naceremi le daba respuesta al quien reclamaba, que en este caso era la inmobiliaria. Después nuevamente instruía al director de obra que tenía nuevamente dar respuesta y nuevamente daba quince, diez y cinco. Pero llegó el momento que ya eh, era insostenible para Ceremi, entendiendo que ellos tienen la presión de la inmobiliaria, y como este don no estaba acatando, ya es la nueva Ceremi que está ahora, eh, aplicó drásticamente el artículo 15 de lo que establece la ley. ¿Y es esta Ceremi de, en el gobierno de ahora es que eh, exige prácticamente que se den los permisos fue correspondientes? Táxica. Fue el fondo, no, no hay un, una interpretación que no sea cúmplase. La otra, es que no, no, no hablemos tampoco de administración, porque si no se confunde con un tema político. El, lo que estoy, estoy hablando es que la administración anterior, como se habla también, no fue tan táctica con, con el director de obra. Siempre ah, puso la incertidumbre, notifíquese, 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 responda, 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 y de acuerdo a eso, igual iba el artículo donde dice que se procederá 
o se evaluará la aplicación del artículo 15. Pero con, si ustedes leen después de este oficio, es totalmente diferente a lo que siempre se había planteado en el fondo, que fue más plástico y más, más preciso. Y el fondo con eso ya no puedo tener una, una interpretación que no es lo que mi jefe directo, en este caso el mismo, me está exigiendo. Por lo mismo, alcalde, me, me parece preocupante, eh, me parece que, que es complejo primero, porque eh, es algo que la comunidad ha insistido rotundamente, como consejo, en el consejo anterior incluso también lo, 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 lo vimos desde ese punto de vista de defender la avenida Urmeneta en, en, en la instalación de edificios de, de, de gran cantidad, de gran altura, incluso cuando, cuando se hace el, el, el trabajo de, del plano regulador también fuimos muy categóricos eh, en insistir en la, la preocupación de la avenida Urmeneta. Yo, y, y es por lo mismo, alcalde, que quiero, que quiero proponer un, un voto político, la verdad, eh, de este consejo eh, para fijar una, una postura clara y, y común en contra de la construcción del edificio. Es importante dejar claro que la, a la comunidad, eh, la oposición del consejo al proyecto y que es transversal. Yo creo que eso es súper importante. Eh, como lo hemos hecho en, otra, en, en otros proyectos, como el, te, el tema de la termoeléctrica Los Rulos. Y quedar claro, y tiene que quedar claro un tema que aquí no tiene que ver con la municipalidad, sino que con la CTV de vivienda, que es la que da instrucción a la DOM eh, para dejarse en efecto la invalidación eh, y que no hay ningún interés de la municipalidad y de este consejo principalmente en que se realice este proyecto. Yo creo que es fundamental, alcalde, que salgamos a, a defender también lo que es nuestro, que es nuestra avenida Urmeneta, eh, me parece también preocupante que eh, Gastón Sublet también la presentó una invalidación o una, una, en una instancia y que tampoco se le haya considerado eh, esta, esta Ceremi, eh, que, que no haya actuado desde, en, en, en esa línea. Yo creo de verdad que, insisto, me, me molesta, eh, es preocupante, es preocupante para la, para la comunidad también, eh, algo que esta DOM había insistido eh, in, eh, instancia tras instancia para, para no dar permisos como el que, el, que se pretende, el que se pretende dar. De verdad que me parece preocupante porque esto abre eh, la puerta para que venga y tengamos en la avenida Urmeneta una cantidad de, de edificios quizás que no podrían parar. Así que me parece preocupante y quiero insistir en, la, en esta propuesta de un voto político para poder también salir a defender eh, como consejo y como municipio eh, esta lamentable situación. Eh, Alexis. Sí. Eh, alcalde, eh, primero todo mi apoyo a, a don Luis Tapia, el director de obra. Eh, creo que, como se aplica el dicho acá, no hay nada más que hacer, lamentablemente. Solamente poder activar a la comunidad eh, y usar esa red de presión, ¿cierto?, para que sea reconsiderado la, la, desde la ciudadanía eh, esta decisión. Yo también, alcalde, Luis me quitó las palabras de la boca de poder hacer eh, un tipo de declaración. Yo, en el, el año pasado, yo me quedo con el mes de octubre, firmamos una carta, todo el consejo, eh, respaldando y rechazando, obviamente, cualquier tipo de intervención inmobiliaria en la avenida Urmeneta. Ahí está, tenía el oficio, tengo la foto ahí guardado. Pero yo creo, alcalde, que es una inmediatez. Yo creo que luego, eh, usando todos los recursos tecnológicos que podamos tener, hacer un video desde esta, desde esta mesa, eh, o, o aparte obviamente de una, de una publicación que, que Luis plantea, pero hacerlo luego, porque aquí en los que se van a apuntar, cuando salga esta noticia, vamos a ser nosotros, lamentablemente. Y es súper injusto que se apunte al DOM, que se, que se apunte justamente a este consejo y, y al alcalde en general, cuando ya la decisión no está en nuestras manos, y se hizo todo lo que tenía que hacerse. Entonces yo creo que urge... Eh, como, como dicen en el, en el campo, ponerse el parche en telería, porque la crítica van a ser muy ácida eh, a nosotros, al DOM, pero sin, de, sin que la ciudadanía conozca qué es lo que se ha hecho. Eso. ¿Amal? Eh, no puedo estar más de acuerdo con que luego de haber generado ese espacio de... de no apoyo este edificio en el periodo anterior y desde el mismo día en que supimos que este edificio había sido aprobado por la Dirección de Obras en el 3 de septiembre del 2020, agradecer principalmente eh, la valentía, podría decirlo con otra palabra, pero va a sonar feo, de nuestro director subrogante, don Luis Tapia, porque gracias a él 
eh, y puedo entender que las directrices también del alcalde, eh, hoy día no prolifera este tipo de, de situaciones en Avenida Urmenete y en otros sectores. Eh, he visto, he sido testigo, como han venido arquitectos, empresarios, etcétera, y han tenido críticas hacia y bastante de tono subido contra nuestro director, quien solamente ha ejercido, entre comillas, a contramano, el hecho de defender nuestra comuna. Aquí cuando se dice es que es Lima Chino y lo defiende, y otros dicen es que no es Lima Chino, por eso no defiende, aquí eso no es válido. Claramente Luis ha demostrado, nuestro director subrogante, ha demostrado querer la comuna, querer lo que nosotros queremos como para la comuna, y decirle a aquellos que tomaron la batuta en contra de este edificio en forma tan ácida y que todavía existen letreros en contra del alcalde y que a los del consejo anterior, que lamentablemente tuvimos la oportunidad de constatar esta situación, se nos vilipendió públicamente y se nos ha hecho ver como que solamente don Gastón hizo algo y no nosotros, porque la verdad que hoy día para elevar figuras basta mandar una carta, pero las acciones también las hicimos nosotros desde este consejo y también asistiendo a la seremía, también solicitando revisar, también hubo un concejal que también me acompañó, que es don Gerardo Valenzuela, al mismo correspondiente y no obtuvimos otra respuesta. Eh, voy a lamentar enormemente que vamos a caer nuevamente en esta horda propicia, de pseudo política, de, de, de echarnos la culpa al alcalde y a nosotros, la verdad que el alcalde es el más mencionado, y, y al director, porque como limachino siempre buscamos unir, nunca buscamos dividir. Y los que vivimos a los pies y yo a 50 metros de lo que será la edificación, sé que interviene el paisaje, interviene el buen vivir de, de las personas, y por eso lamento enormemente que cuando se habla del buen vivir, sea la seremi actual la que eh, conmine con esta tremenda resolución, que para muchos puede aparecer una amenaza, y puedo entender al director que tenga que retirar sus acciones de, esta, de este tipo de, de valentía y de contención. Eh, se espera de todo, de quienes no entienden cómo eh, se manejan las situaciones, se entiende eh, de todo, de aquellas personas que, y lo voy a decir claramente, que con tal ignorancia e ignominia, ignorancia desde el desconocimiento, porque no se han querido informar, simplemente atacar a las personas por un cuento político, por temas personales, eh, desde la otra contraparte, eh, y volver a caer en este tipo de situaciones que al Imache, en general, no le hace absolutamente nada, nada de bien. Avenida Urmeneta es un lugar emblemático, como lo pudiera ser cualquier otro lugar de nuestra ciudad. No es solamente porque esté en Avenida Urmeneta, sino porque nos daña eh, aquello que nosotros hemos querido defender en el tiempo. Luis, muchas gracias. Eh, pocas personas valientes conozco en mi caminar y te agradezco enormemente el que estés dando la cara aquí y si me toca defender, eh, voy a defender la verdad y es lo que se ha dicho aquí. Gracias, Amal. A ver, antes de la palabra, Álvaro, yo creo que es re importante entender y yo creo que aquí no hay dos miradas en el Consejo. Yo creo que hay una opinión común en torno al, al proyecto, hay una opinión común en torno también a la labor que ha, que ha desarrollado Luis, hay una opinión común también en torno a lo que es la misma comunidad. Yo, independientemente de, 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 de lo que se pueda opinar, creo que hay que ir al fondo del tema. Y yo creo que sobre ese fondo tenemos, y, y eso es lo que creo entender de, de las intervenciones que cada uno de ustedes ha ido haciendo. Eh, Álvaro. A ver, yo creo que para entender toda esta situación hay que partir del origen. El origen es la, el contrato entre privados de, un terreno, de la compra de un terreno para la construcción de un edificio. Eso, eso es el origen dentro de un barco legal que está establecido. ¿Ya? Por lo tanto, eh, se sabía que esto iba a pasar. Se sabía, se dilató obviamente por una, o sea, con la esperanza de que las reglas cambiaran o las miradas cambiaran. Pero la verdad es que siempre se supo. 
Eh, yo lo conversé en más de alguna ocasión con personas eh, ligadas al tema de la arquitectura y me decían, esto es imposible que se detenga porque estamos dentro de un marco legal y lo que están haciendo la seremia anterior y la seremia actual es aplicando el marco legal. Lo que complica es que el, el municipio tomó una decisión política de oponerse desde el punto de vista administrativo a lo que la, lo que la ley establecía. Eso es. Y por eso el, el director de obra, que cuenta con todo mi apoyo y respaldo, está en esta situación. Y la directora de obra anterior simplemente aplicó lo que estaba en la normativa. ¿eh? Y eso, esas son las consecuencias. Eh, yo, yo no, de todas maneras uno lamenta, o sea, si aquí hay un compromiso, hay un compromiso, una mirada de, de ciudad, pero la mirada de ciudad también tiene que ver con las reglas administrativas que, han, que generan, se generan en, 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 en el ordenamiento urbano. Y lo que hace la Ceremia hoy día, y yo no la estoy defendiendo, pero simplemente estoy dando un hecho objetivo, aplicó la norma. Y la norma era que había una dilatación innecesaria respecto a un pronunciamiento que estaba obligado a la Dirección de Obras Municipales a aplicar. Y en esa perspectiva, quien puso la cabeza, el cuello, ahí todo, fue el director de obra actual. Eh, porque había una decisión política del municipio, el cual él se jugó por esa decisión de aplicar, dilatar, dilatar y dilatar. Lo más posible pensando en que en algún momento un milagro administrativo, jurídico, legal, o no sé, la nueva constitución, iba a parar en la construcción del edificio. Eso no puede ocurrir, y yo creo que también tenemos que aplicar lógicas eh, de responsabilidad política local. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, que tenemos, que, que si bien hay que informarle a la ciudadanía, esto no radica en un seremi, en un gobierno, en un municipio, o en, un, o, en un, o en una persona determinada, o en un consejo determinado. Esto radica en una normativa legal. Y eso es lo que también la ciudadanía tiene que entender. Si aquí yo puedo, porque también lo otro es aplicar populismo. Y el populismo no sirve. Al final genera... Hoy día estamos, quizás estamos todos un poco complicados porque nos van a echar, colocar, el, nos van a apuntar con el dedo y decir, el nuevo, ve, se cambió el consejo, pero igual van a construir el edificio. Entonces ahora van a construir la termoeléctrica. Y más allá van a construir, no sé, y, va, y así, por todavía van a caer, no sé, va a llegar algo. Pero, pero tiene que ver con cómo nosotros informamos a la comunidad lo que existe realmente y, en qué, y cuáles son las reglas del juego. Yo creo que se pecó un poco en la administración, y, y es una crítica, y también una autocrítica respecto a lo mío, eh, que se pecó un poco de, de pensar de que se podía generar alguna especie de posibilidad milagrosa de que las cosas y las reglas del juego se iban a cambiar. Aquí se aprovecharon con, eh, privados, y así es, para poder hacer un buen negocio, que era la compra de un terreno, aquí se ganó plata, y le dio lo mismo la mirada patrimonial de la comuna, si aquí lo que importó, y es la lógica del, del, de lo que uno ha dicho, que es la depredación inmobiliaria de las construcciones en nuestra comuna y en muchas partes del país. Entonces eso es lo que pasó. Lamentaba, lamentablemente eso se veía venir, se apuró la Ceremi porque aplicó la ley. Eso es. Sí, yo estoy súper de acuerdo con, con lo que tú planteaste. Eh, efectivamente, hay una decisión política de la, de la administración, y yo siento que, y le voy a dar la palabra ahí a, a Luis, eh, y eso creo que se da porque claramente hoy día la normativa no te ampara. Es, es, y, y creo que lo que sucede hoy día queda claramente establecido que hoy día existe una estructura normativa. Y esa estructura normativa establece quiénes son responsables, eh, eh, define una línea de mando, define una, una línea de decisión. Entonces, eh, por eso creo que es tan relevante lo que pasó acá, porque eh, quiere decir que esto no es mero voluntarismo, no es tener ganas de, sino que aquí la decisión es, es técnica, técnico jurídico, en el fondo, técnico normativo. Le doy la palabra a Luis, a Joel y después a la Mal, porque así estaban las la palabras. Eh, lo que plantea el concejal, pues bueno, eh, lo que él dice, nació de una compra, pero después nació un tema político el salir a la calle a manifestarse en contra de, de algo que técnicamente, como dice el concejal, se sabía que iba a ocurrir, y ese, esa presión y ese desprestigio que hubo hacia el caso, hacia la dirección de obra, que yo también pasé un mal rato con algunos vecinos, cual, entre la confusión que se les producía a los vecinos, terminaban en, 
en ofensas o en palabras que no correspondían hacia, hacia una administración de una dirección de ahora estoy hablando. Bajo esa temática, si la comunidad, por eso transmito hoy día y voy a mandar el documento a la Ceremia haciendo mención que hoy día expuse al Consejo y que el Consejo está en conocimiento de ello, es que yo quiero cerrar este proceso para no se transforme nuevamente en un tema político. Porque si yo me meto en un tema político, no, yo soy técnico, no soy político. Por lo tanto, mi área es la parte técnica y esa parte técnica es la que intenté lograr que se pudiera un, una paralización o intentar que este edificio no se construyera. Pero más allá, eh, lamentablemente no puedo llegar. Pero como dice el concejal, nació por un tema político y hoy día es un tema técnico que se da como, como término cerrado. Eso. Joel. Sí, bueno, yo creo que retrotrayendo un poco a la prehistoria, como comentaba... Álvaro, de este proyecto, yo creo que también tenemos que ser rigurosos en el sentido de las responsabilidades políticas que han tenido todas las gobernanzas municipales que han permitido que tengamos un plan regular comunal absolutamente desactualizado. Y también, ¿por qué no decir lo que tenemos hoy día un plan regular comunal que tampoco da cumplimiento fehaciente con lo que requiere la norma y nos tiene dilatando un proceso de aprobación, peligrosamente? Eh, aún así, evidentemente, es un mérito que... Eh, la administración anterior haya tomado la iniciativa de presentar una propuesta que renueve el plan regulado comunal, pero claramente, sin esa estructura normativa, hoy día Limache está en la más absoluta indefensión en términos urbanísticos. Eh, yo creo que efectivamente, cuando uno hace una mirada política, tiene que también ser riguroso en el sentido de que cuando cambia un gobierno, no necesariamente cambian las normas, ni cambian las leyes. Por eso es tan importante también que cuando de repente hay un activismo sin la lectura y sin la profundidad sobre, por ejemplo, la posibilidad de un cambio constitucional, lo hagamos también entendiendo de que necesitamos tener un cambio de la estructura de la Ley General de Vivienda, Urbanismo y Construcción, porque hoy día esto es una estructura, un pivote que no da eh, mayores garantías para el derecho a la ciudad en el sentido de la armonía del patrimonio urbano, de las culturas locales, de los ecosistemas de todos los elementos vivos que deben construir una ciudad. Y por eso es necesario que hoy día en la nueva constitución se dé garantía para que el derecho del habitante, la ciudad, sea en sentido con la relación con todos estos elementos vivos que deben confluir ahí. ¿no? Eh, yo lamento mucho, pero efectivamente cuando nosotros hablábamos que había un proceso administrativo, los procesos administrativos, si hay leyes que los resguardan, son prácticamente insolayables. Lo que se ha hecho hoy día es que eh, el recurso de validación que se presentó y que fue acogido en el Tribunal Ambiental no es contra la empresa ni tampoco es contra la DOM por la aprobación, es contra la Superintendencia de Medio Ambiente porque declaró de que este proyecto no tenía que haberse ingresado eh, con estudio de impacto ambiental. ¿no? Y eso es una atribución que le corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental, no a la Superintendencia de Medio Ambiente. Ese es el argumento al menos de la, de la, de la posición que ha presentado esta reclamación. Eh, yo discrepo un poco de la posición de Alexis cuando dice ya no hay nada más que hacer, porque creo que mientras hay una alternativa jurídica hoy día en proceso, la verdad es que puede retrotraer esto. Yo esperaría, hubiese esperado, desconozco el fino legal, pero me hubiese eh, gustado digamos, que este recurso eh, judicial hubiese ido de la mano con una orden de no innovar y paralizar cualquier iniciativa de seguir adelante con el proyecto. Pero también agradecer el coraje de Luis eh, con este... Con, con una posición política, eh, sobre todo eh, eh, entendiendo que su rol en la DOM es un rol más bien administrativo, es más bien en realidad de replicar la normativa y aquí en particular con la, el tema de este edificio, eh, lo que se, se hizo a través de su rol fue tensionar esta normativa. Pero además, eh, retrotraernos también a que durante el gobierno anterior se presentó una solicitud para declarar a la Avenida Urmeneta como un barrio típico, a través del subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda. Sin embargo, eso quedó también en una aceptación de buenas intenciones, pero tampoco se, se plasmó en algo concreto y que evidentemente eso también hubiese servido como un antecedente no solamente para, eh, para abultar el argumento jurídico, sino también probablemente con una salvaguarda administrativa. Eso tampoco se dio durante el gobierno anterior. Entonces, yo creo que hay que tener todas las cartas sobre la mesa e insisto, el tema todavía no está perdido mientras sigamos con una lista judicial en curso. Yo estoy súper de acuerdo con, con, con lo que plantea Joel. Creo que hay que agotar todas las instancias, respaldarlas todas. Eh, y también me sumo, yo, yo creo que el tema es, es ver cómo operativizamos esas esa, esa líneas. Y creo que es el momento para también presionar un poco más a la Contraloría. 
Eh, nosotros hoy día, lo dices tú, eh, y, y es muy cierto, si no tenemos un plano regulador activo, vigente, que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero sí genera un, un, un proceso de protección, <coughs> obviamente ese proceso de protección no está. Entonces, hoy día estamos a la espera de las observaciones de la Contraloría para poder ver si eh, va a ser en corto plazo el tema de la, de la puesta en marcha del, del plano regulador nuevo. Eh, y eso lo necesitamos urgente, hace harto tiempo que nosotros estamos esperando ya la, la respuesta de ello. Entonces creo que eh, este tipo de situaciones tensiona en positivo para poder decir necesitamos urgente este instrumento ya con la, con la mirada desde la Contraloría. Por eso creo que comparto en cierta forma el tema del, de, de sacar una declaración o, o enviar una carta o notificar los servicios que correspondan, particularmente a la Contraloría, que creo que aquí hoy día hay una muestra muy concreta que nosotros necesitamos una protección urbanística para la, para la ciudad. Amal y Luis, que me, también me pidió la palabra. Los que estamos aquí somos elegidos por el pueblo para defender eh, la ciudadanía y por lo tanto somos actores políticos. Yo creo que esta es la instancia última, por así decirlo, porque mi nombre significa esperanza, así que no podría no menor tener esperanza, de que eh, aquí hay que hacer confluir a todos los actores políticos. Yo no sé qué estará diciendo el señor Balbontín en este minuto, después de que se arrogó él el haber defendido, la, la, según él era el único que no, que no quería que el edificio se construyera. La verdad que me gustaría que, que quizás lo, lo respondiera, ¿no? Porque su gobierno, el que, porque, no, porque todos sabemos que hay voluntades políticas también, esto no es solamente ir al, al pie de la letra en esa situación. Así que yo, alcalde, una de las instancias que propondría es ir con los políticos que quieran sumarse a esta situación, nuestros diputados, nuestros senadores, eh, al Ministerio de Vivienda, tenemos que ir a, a instancias superiores, al de medio ambiente, siento de que, así como vulgarmente se dice que metiendo bulla se despierta a la gente, eh, usémoslo, y nosotros lo estamos usando en el bien, no estamos siendo demagogos, estamos siendo protectores del de, de bien principal que es eh, parte de la comuna de Limache, de lo que nos hace sentir tan orgulloso. Además, qué decir, eh, 79 departamentos prácticamente con dos autos por, por departamento, no sé dónde los van a meter. Eh, ¿Cómo hoy día está saturado para poder llegar a ocho cuadras desde calle Manuel Rodríguez, que es prácticamente la margen, hasta la salida y entrada al camino de Quillota, 25 minutos por las mañanas. Con estos 150 automóviles que tendrán que salir más o menos a la misma horario que salimos y regresamos cada uno de nosotros, la verdad que nos vamos a ver muy, muy combinados al, al desastre vial. Eh, nos van a acusar de que no enanchamos la avenida, pero también la queremos mantener. O sea, ¿qué quieren ahora? ¿Quieren más cemento? Eso es lo que nos va a retrotraer este tipo de situaciones. Yo insistiría en eso, alcalde. Creo que la mirada política, la acción política en los ministerios es fundamental. ¿Quién sabe si por ahí hay algún subterfugio legal que podamos nosotros eh, manejar o que se le abra la cabeza a alguien, pero no podemos tener en el escarnio público a un director de obra de la gran envergadura que es y que ha demostrado ser Luis Tapia y no podemos seguir soportando insolencias contra el alcalde y cualquiera de los consejos que estos sean, porque las peleas las hemos dado con las herramientas que hemos tenido. Así que ese es mi llamado, alcalde. Te agradezco, Amal. Eh, Luis Álvaro, no sé si hay alguien más después, y, y Luis. Y no, la verdad es que quiero agradecer el, el hecho de que los concejales puedan eh, apoyar lo que, lo que está ocurriendo hoy día y también se, el, se solicitaría también tener el apoyo cuando la comunidad tenga alguna duda, eh, canalizarla a través de la dirección de obra o usted también, como están en conocimiento, poder entregar una sola visión para que no se forme eh, dos, dos opiniones en el fondo. Una opinión de parte como consejo y la opinión técnica de que estamos haciendo nosotros como, como don en este caso. Así que... Se le agradece, la, la verdad, por el apoyo del Consejo. Bueno, también le voy a hacer una consulta respecto, para que me, eh, ahora con este informe que usted entrega, comienzan los, eh, los tra ¿comenzarían la, los trabajos de construcción del edificio? ¿Eso, de, acuerdo a la instrucción, de acuerdo a la, a la instrucción que me emana de, de parte de la, de, de la Ceremi, 
eh, como le digo, se la vuelvo a decir por lo anterior expuesto, se le reitera nuevamente dar cumplimiento a lo introducido en el ordinario ya citado, y me, me dieron cinco días de plazo. Esta Secretaría, frente a la omisión de dicho conforme, se, evaluar, se evaluará la aplicación del artículo 15. Por lo tanto, me está diciendo, deje que comenzar a trabajar, dejen que comience la instalación de faena al, en el lugar ya indicado. Ya, ¿Por te, qué? Por qué quería, yo, yo, entiendo, yo entiendo técnicamente lo que te dicen es levantar la suspensión del permiso. Eso es lo que técnicamente a ti te están... Eh, lo que está diciendo es el proceso completo, alcalde. Está, se está basando en, en la paralización y se está, eh, se está haciendo mención al congelamiento, a lo que es la, la resolución 17. Entonces son las dos figuras. Okay. Está diciendo, oye, usted paralizó, ya se, se dio respuesta, se le instruyó que tenía que cumplir y después la resolución, el número 17 de invalidación, diciendo ya, se cerró eso, por lo tanto hoy día... Comience con las indicaciones que son dejar trabajar a la, a la inmobiliaria dentro del lote. Por lo tanto, cierra los dos capítulos. Por eso quería aclarar el punto, ¿eh? porque para pa tener claro qué, qué terreno estamos pisando. O sea, y eso también re, de, respecto a la responsabilidad que yo hablaba de como, como figuras políticas comunales, porque somos unas figuras políticas, pero también estamos dentro de un marco legal. Y eso tenemos que entenderlo. De hecho, nosotros llegamos acá porque hay una ley que genera el proceso de elecciones populares. Entonces, eh, yo quiero insistir, eh, yo estoy de acuerdo en todas las declaraciones de buenas intenciones, absolutamente de acuerdo, o sea, el tema, por ejemplo, de la termoeléctrica también fue un tema consensuado, pero también esto me hace hacer una reflexión respecto a nuestra responsabilidad también con la comunidad, y no se trata solamente de generar falsas expectativas, sino que se trata de canalizar, como bien decía don Luis Tapia, la información. Eh, se trata de canalizar lo, eh, toda la información que tiene que ver tanto con el origen como la realidad administrativa que tiene, que tiene en este caso la municipalidad, el departamento, el departamento de obra y la seremía. O sea, aquí no sacamos nada y yo creo, espero no, espero equivocarme, pero yo creo que hoy día estamos frente a hechos consumados. Podemos ir a reclamar a la al ministerio, todo lo que se quiera, firmamos cartas, solicitamos que la gente firme, pero yo creo que lo más importante, lo más importante de esto, es que nosotros seamos claros con la comunidad de cuál es el escenario que se está viviendo, cuáles fueron los pasos que se intentaron hacer, y cuál, ¿por qué? Porque lo demás puede ser, como me dijo algún, algún funcionario por ahí en algún momento, no sé de qué o de qué lugar, puede ser humo, <risa> puede ser humo, y más humo yo creo que ha perjudicado a las personas, y ha perjudicado a personas que, de carne y hueso, eh, como el mismo Luis. Entonces, nosotros también tenemos que ser responsables. ¿Ha, ¿Ha complicado al cuerpo colegiado del Consejo Municipal? Claro que sí, al alcalde, a las personas. Pero son personas con, que tienen familia también, y tenemos que asumir ese contexto. Entonces, eh, yo creo que existen miradas que son demasiado extremas, y que entienden de que esto eh, es como un punto casi emblemático, pero yo les quiero decir, eh, oye, aquí en la calle Chaurren se están construyendo una cantidad de edificios de departamentos impresionantes, que, va, que también genera un daño patrimonial, que también genera un, un, un daño eh, eh, desde el punto de vista medioambiental y en muchos lugares. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? De que aquí hay, estos son sectores más populares. En cambio, la Daniel Meneta es un sector donde se, también está el tema de la plusvalía. Porque digamos las cosas como son. Cuando se construye un, un condominio en Limachito o se construye un edificio en 18 de septiembre, nadie dice nada. Porque ya son los pobres. Digamos las cosas. Pero aquí, cuando se construye la Unión Meneta, yo entiendo el tema patrimonial. Pero también tiene que ver con una mirada global. Si aquí no, no solamente los vecinos del sector de la Unión Meneta están sufriendo la construcción y la depredación inmobiliaria. Todo la imagen lo ha vivido, pero lamentablemente los sectores más populares son los que han quedado rezagados. Lamento y por eso creo que es necesario ser responsable y creo que es necesario decir las cosas, cual, cuáles son los escenarios. Aquí va a comenzar la construcción, eso va a ser. Si quieren, vamos, ningún problema. Así como íbamos a ir a, al tema de la termoeléctrica de Santiago, podemos ir al Ministerio de Obras Públicas a presentar una carta porque estamos molestos y que queremos que se paralice. En este contexto legal, administrativo que hoy día existe en Chile, no se puede. Luis. Bueno, eh, 
creo discrepar un poco con el colega y principalmente porque, eh, claro, si dice hay que ordenar, yo no sé si eh, podemos entender que eh, no podríamos construir más edificios en la comuna y efectivamente eh, estar casi hacinados en hogares. Una de las, de las, de las preocupaciones que desde tu discurso me, me preocupa, porque efectivamente hoy día la regla del mismo y tenemos que ser responsables y es política de Estado, eh, desde que tanto a veces todos se alarman, eh, es construir en altura. Nos guste o no, esa es la política del mismo. No, ya no construyen casas. Entonces, efectivamente, los sectores más populares nos vemos más afectados que los sectores quizás. Pero no olvidemos que hay cosas que hay que cuidar, que tienen que ver como el patrimonio. Y la Avenida Urmeneta, así como la CCU, son patrimonios, ¿ya? Y que son considerados. Es como cuando a alguien se le ocurre en algún momento decir que podría cortar todos los árboles de la Avenida Urmeneta, claramente perdemos la, la identidad como comuna. Entonces, hay que tener cuidado. Yo creo que tenemos que crecer, sí, de manera ordenada. Esos que todavía creen que prácticamente tenemos que andar en caballo en esta comuna, eso es imposible. Las comunas van creciendo y hay que ir de manera ordenada. Quiero rescatar algo sí que dice el colega González cuando menciona hay una invalidación. Eh, por ende, la Ceremi tenía también la voluntad de haber esperado, por último, esa invalidación. Por eso quiero considerar el tema que aunque digan lo que quieran decir acá, eh, que también es un tema político. Porque efectivamente, la Ceremi de este gobierno, gobierno que yo consideraba que iba a defender el medio ambiente, el patrimonio y todo lo que alarbaron, eh, podía haber esperado la invalidación que está hoy día en curso. Podría haber esperado incluso la invalidación que eh, un vecino presenta también. Y todos los lo, 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 lo requerimientos también que este municipio ha hecho. Entonces... Eh, también es responsabilidad de esta Ceremi y de este gobierno el que finalmente tengamos eh, hoy día una aprobación. Insisto, tú puedes decir todo el tema legal que efectivamente no podemos pasar por sobre la ley, pero también hay voluntades políticas y a veces los Ceremi también tienen una responsabilidad. Esta Ceremi podría haber esperado incluso la invalidación, esperar que termine el proceso, cosa que no hizo. Amal. Perdón que vuelva a incidir, alcalde, pero no puedo aceptar de que se diga que hay edificios en el sector del Limache Viejo porque hay gente más pobre. Hay gente de escasos recursos hoy día con casas de 240 metros cuadrados. Y no se le puede echar la culpa de que tienen una tremenda casa porque trabajaron y la obtuvieron y hoy día la vida los ha llevado lamentablemente a tener eh, esa carga económica que los hace eh, también vivir mal. Entonces, también existe pobreza en ese tipo de casa. Yo la verdad que estaría más preocupada que cuando se me diga que hay edificios, que se van a construir edificios, que se preocupen, por ejemplo, de que ya los departamentos no sean de 50 metros cuadrados. Al menos de 70, 75 metros cuadrados. Qué importante son 5 metros cuadrados cuando una mujer de 100 kilos, está en una cocina que tiene 2,5 metros cuadrados. Quiero llevar este análisis porque siempre hacemos gárgara pensando en que le damos departamentos a los pobres y claro, por 800 mil pesos, pero también pagan impuestos y, y claramente quizás no los declaran, como los podemos declarar cada uno de nosotros, pero claramente esas personas también tienen derechos. Y esos edificios, si se han construido en este sector es porque hay más territorialidad disponible, porque además los terrenos eran mucho más baratos, y por eso es que se han eh, realizado en este sector. Entonces, yo no estoy defendiendo a ninguna inmobiliaria, pero decir que se construyen acá porque hay más pobreza, eso me parece falso. Si se pretende hacer uno en Avenida Ormeneta, como hemos visto, Claramente no molesta porque es ese tipo de edificio, sino porque nos saca del contexto natural en el que siempre nosotros hemos vivido y por los antecedentes que dije anteriormente, que es realmente generar un caos mayor del que ya se vive vial en, en ese sector. Y si, y si podemos poner en la balanza las inversiones municipales, solo municipales, y, y quizás de lo, con los FNR, ¿dónde se hacen? ¿En San Francisco de Limache? ¿O se hacen en San Francisco, en, en Limache Viejo? La mayor carga 
económica que se ha realizado e inversión se realiza en este sector, porque se trata de paliar todos los días la, quizás, entre comillas, pobreza en la que se vive. Y no es todo de esa envergadura. Aquí están las principales calles, la principal avenida, nació el comercio en San Francisco Viejo, que cada uno lo haya sostenido o no, pero hay mucho más comercio también en este sector, hay mucha más población porque también la gente quiere vivir ahí y no quiere vivir en el otro sector, entonces hay muchas variantes, entonces hay que tener cuidado también que cuando a nosotros se nos dice que la ley es ley en el gobierno anterior y hoy y que se llama de alguna manera subliminalmente a votar por la nueva constitución, la verdad que no es así. Hay que tener cuidado porque tontos no somos, y se los digo de esta manera. Claramente hay que tener cuidado porque la, 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 la raya subliminal entre línea y línea está diciendo que nosotros solamente le cargamos basura a un sector, y no es así. Nosotros queremos mejores viviendas para la gente. Y desde aquí estoy pidiendo una vivienda de 75 metros cuadrados, que como mujer sé que es tan necesario para poder convivir con tus dos, dos hijos o tres hijos que tú tienes. No puede ser que le haga un departamento con un, eh, con un tercer eh, habitación de un metro y medio por dos metros en donde han tenido que achicar las camas para poder ingresarlas. Entonces, pero si nos vamos a preocupar de solidarizar con la pobreza, preocupémonos de esos detalles. Bien, eh, yo creo que todos tenemos nuestra mirada bien, bien clara en este tema, pero hay una mirada de fondo. La mirada de fondo primero es la oposición al proyecto, la segunda mirada de fondo es solidarizar directamente con la actitud profesional que ha tenido Luis y de compromiso con la ciudad. Yo eso también quiero, quiero reconocerlo desde esa perspectiva. Eh, creo sí, eh, importante que, el, y tengo la misma esperanza que cifra Joel, ojalá que, yo creo que esto no sea, o sea, se termina desde el punto de vista administrativo, se termina desde el punto de vista técnico con la vinculación con el Ministerio de Vivienda. Ese, ese capítulo es probablemente el que hoy día tiene ya un, un cierre pero yo espero que lo que se está llevando adelante a través del sistema medioambiental tenga algún tipo de resultado y, y, y que haya una sensibilidad especial sobre este tema. Yo creo que ahí sí se abre una oportunidad. Eh, y lo último, eh, creo que hay que generar algún documento, yo comparto, no sé si un voto político, no sé si, pero sí un documento que el primero grafique nuestra, nuestra posición y segundo, que en el fondo lo podamos remitir también a la Contraloría valiendo la necesidad urgente que, nece, que, que es que se genere pronto la respuesta de ellos en el tema del instrumento. Porque si hoy día se genera este, este espacio, se genera porque hay alguien, dos privados vieron una, una, una ventana y se metieron por la ventana. Sí, yo creo que ese es el, el, es el tema. Y, y nosotros obviamente quedamos en el medio de esa ventana. Ya somos como el jamón del sándwich en esta cuestión. Así que comparto. Vamos a redactar un borrador y el, el que quiera se puede incorporar o si no lo hacemos institucionalmente, pero me parece que es adecuado a, a armar, armar ahí algo. Así que agradecerte Luis la, la presentación y remita la respuesta a la, al Ministerio. Bien, eh, vamos a pedir una extensión del Consejo para que podamos plantear los varios. Eh, así que vamos a extender, ¿le parece hora tope a las 12? Pues son 25 a las 12. Ya, listo. Ahora tome tu consejo, José, a las 12. Joel. Sí, alcalde, hace un rato estábamos hablando de la, de la importancia de, de la Oficina de Diversidad eh, y también eh, preguntaron en qué pie está la implementación de la Mesa Comunal Indígena. Porque en un momento yo a ver quién estaba a cargo de esta oficina de la CONADI, me parece, una vez que se empezaron a implementar todos los servicios. Eh, eh, Súper honesto, no hemos avanzado desde la última conversación que tuvimos, que fue, en este, no hemos avanzado más allá del, en el tema. Entonces, ahí tenemos un tema que, que tenemos que desarrollar aún. Eh, lo otro, eh, yo presenté un, un oficio que eh, dirigió usted y al director de tránsito respecto al tema de los semáforos. Lo que vimos después de la última lluvia, de verdad, es que dejó en evidencia el, la indefensión que hay en, el, en, en las vías, porque hay semáforos que no presentan fallas eh, momentáneas, sino que son fallas que se prolongan por varios días, incluso semanas. Y sobre todo en algunos puntos que son muy sensibles por el alto flujo, porque están en lugares donde hay acceso a, a escuela, a comercio... 
Eh, particularmente recuerdo lo que ocurrió en la intersección de 18 de septiembre, Angamos, Avenida Victoria. Entonces, me preocupa porque creo que no hay una claridad en relación a cuáles son los semáforos que atiende el municipio, cuáles son los semáforos que está tercerizada su reparación, no sabemos qué influye para que, lo mismo que ocurrió en Caupolicán, para que no sean atendidos a tiempo, y uno podría entender, por ejemplo, en Caupolicán como una situación eh, puntual, fortuita, por qué no se atendió en ese momento de la manera, eh, con, eh, en el tiempo que correspondía, pero cuando eso se vuelva a repetir en otras situaciones, no queda mucha claridad en realidad. Y también creo que es importante que sobre todo en esas situaciones donde se prolongan, necesitamos un dispositivo o de seguridad o de carabinero para que pueda estar presente. Particularmente el semáforo de ese sector de 18 de septiembre con Victoria y Engamos, los fines de semana es increíble el flujo de vehículos que tiene. Y estaba, recuerdo que se, se colocó un C del Paso, pero no había... Eh, permanencia de, de seguridad o, o de personal que pudiese eh, agilizar y prevenir cualquier situación de accidente. Entonces, mandé un oficio requiriendo esa información. ¿ya? ¿Puedo responder algo? Porque de ese oficio, te, te soy súper claro, de ese oficio pedimos nosotros un estudio completo por el tema de los semáforos. Nosotros tenemos súper claro cuáles son nuestros, cuáles son de la UCT. Lo sorprendente de esto, y que hemos tenido, eh, y, y de ese oficio, eh, nosotros tomamos una medida que, que va más allá de lo que es distinta a lo que tú planteaste, pero también lo, me parece que es bueno que se sepa. A raíz de las lluvias se han echado a perder semáforos. Entonces es una cuestión muy... Y, y, son, y los más, son los que tienen más tecnología, son los que han se visto afectados. <coughs> Entonces, eh, y, y, se, ¿y se produce por qué? Por los cortes de luz que, provoca, que se producen con Chilquinta. A raíz de eso, nosotros le pedimos al Departamento Jurídico y a la empresa que vino a hacer la mantención de los semáforos que nos remita un informe. Cada avenida de la unidad técnica a ver el tema del semáforo eh, con, ma con mayor tecnología nos cuesta 30 unidades de fomento a la visita. O sea, estamos hablando de que es un millón de pesos. Eh, nosotros ya hemos gastado en, en el tema de mantención de estos semáforos cerca de 6 millones, por lo que me indicaba el director de tránsito la semana pasada. Una parte de esos 6 millones, no digo todo, pero una parte de esos 6 millones... No, no han sido responsabilidad ni de choques, ni de, sino que productos de cortes de luz. ¿Qué es lo que pasa en tu casa cuando a ti, Chilquinta, prestándote el servicio, te hace un, al, un alce de consumo o una baja de, de voltaje y te quema un producto en tu casa? Eh, tú llevas, vas, llevas tu producto a Chilquinta y pides que te lo, lo compense. Bueno, nosotros a raíz de esto y de esta revisión que hicimos, eh, vamos a pedir que Chilquinta nos compense. Porque aquí no corresponde que nosotros asumamos ese costo. Y yo, yo lo iba a decir en la cuenta, se me fue. Entonces, primero pedimos ese estudio, a raíz de esto pedimos ese estudio. Y, y nos va a llegar un oficio donde nos va a indicar cuánto del total de, lo, de los desperfectos que hay son atribuibles a problemas de voltaje y a problemas de, de, de respaldo energético. Lo segundo, en el tema, ¿por qué somos lentos para responder? Porque tenemos que pasar por un proceso administrativo previo, que hay que hacer, y obviamente, y la empresa, como no tiene un vínculo directo con nosotros, <coughs> eh, se toma su tiempo para venir. Esa es la realidad. Entonces, yo tengo que tener el pago el mismo día que ellos vienen. Y, el, y preparar un pago en el sistema público te toma dos, tres días. Y, y tenés que sacar la orden de compra y ellos te tienen que decir ya, eh, si viene cada fin de semana el problema, no van a llegar hasta el lunes o martes. <coughs> y la otra vez tuvimos todo lo que era pago armado, un día jueves, y dijeron vamos el lunes. Y ahí se te fueron cuatro días. Entonces, el tema, y nosotros teníamos programado eh, pasar al Consejo en el segundo semestre, ustedes se recordarán cuando hablamos del, del presupuesto el año pasado, eh, Rodolfo habló de que en el segundo semestre de este año nosotros debíamos estar pasando el tema de la licitación de mantención de semáforo. ¿Dónde está la dificultad? Y qué es lo que estamos pidiendo la aclaración a la gente de la UCT, que nos están pidiendo además que monitoreemos un proceso que hoy día nosotros no vamos a usar. Y por lo tanto estaríamos pagando, de acuerdo a las bases que nos están diciendo por la tipología de empresa, que nosotros asumamos un costo de algo que no vamos a utilizar por lo menos seis meses más. Y ahí estamos en la, en la, en la pelea administrativa, con, o en, la, en realidad en el debate administrativo por el momento. Eso debiera quedar superado para el segundo semestre. Pero eso, esa solución ya definitiva va a estar clara en, el, en la segunda etapa del año, pa, pa, contando con una empresa de forma permanente y co, ojalá con estación acá en el Limache, que eso nos daría respuesta rápida lo, al tema de los semáforos. 
Eso es lo previo porque el oficio va a venir más completo. Ya, bueno, pues agradece la respuesta digamos, de todo lo que se, se puede empezar a, a implementar al respecto. Lo otro, eh, bueno, tuvimos una visita a, a la unidad de operaciones, al departamento de operaciones con Álvaro y Claudia. Eh, bueno, a partir de la situación que ocurrió con el tema de la pileta en realidad, mm. y yo quiero agradecer la, la buena recepción que hubo en el espacio para acoger también la, 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 la venida, la ida al lugar, responder todas las preguntas, así que creemos que ese es justamente el espíritu que corresponde a la relación que tenemos como concejales con los distintos departamentos. Eh, lo otro también se eh, ingresó a través de la oficina de partes una solicitud del señor Mauricio González Pinto, eh, que postuló un proyecto que se llama Ruta de la Memoria con Realidad Aumentada, que está financiado por el Fondo de Patrimonio de la Cultura 2021, no sé si. el Servicio no sé, de Patrimonio de Cultura, y que lo que pretende construir tres tótem eh, con, con una aplicación que va a permitir visualizar la arquitectura de edificios de algunos lugares, esto, esto está haciendo un recorrido, me parece, de la quinta región, pero donde acá en Limache está seleccionada la ex compañía de cervecería unida, la Conservera Palma y el ex sanatorio naval de Limache, todo vinculado con situaciones de violación a derechos humanos. Entonces, se está esperando una respuesta al respecto. Eh, esto está implementado a través de un proyecto, un fondo concursable, y que también pretende eh, restituir los espacios de memoria, pero desde la perspectiva de, de, de derecho humano. Se va, a, se va a hacer la respuesta. Nosotros de esos tres permisos no, hay, hay solo dos que podemos dar. Ya. Hay un tercero que no está dentro de la facultad nuestra, que es el que está frente al sanatorio, ya. que se corresponde, es vialidad, ahí es el, la avenida Isman, no es un, un bien nacional de uso público de, de autorización municipal. Ahí es derechamente vialidad quien tiene que autorizar porque es un tótem que probablemente puede tener alguna afectación o en vereda o en calle y, y, y vialidad va a tener que ser el que lo otorgue. Y en el caso de La Palma, donde menos, yo ahí tengo todavía una duda, pero le pedí ahí que, lo, que lo resuelvan. Se CCU sabemos que no tenemos ningún problema en darlo, porque ese es bien nacional de uso público. Lo que hay que ver bien nomás es la localización, no. para que no tengamos dificultad. Eh, Luis, o sea, perdón, Álvaro. Eh, quería incidir en el... En, bueno, dos puntos en realidad que eh, agradecer eh, primero la, la visita que hicimos la, junto con Claudia y Joel a, al sector de la posada. Tuvimos bastante información, yo creo que bastante relevante, como para entroncarla también con, con temas administrativos y financieros. Eh, respecto a esto, eh, que evidentemente tiene estas restricciones, como bien lo mencionaba el alcalde, respecto a la... A, a, a lo que le corresponde al municipio otorgar o no otorgar eh, autorizaciones eh, yo creo que revive el tema nuevamente, y lo quiero colocar en, aprovechar el espacio el tema del memorial eh, yo sé que no es cómodo muchas veces, y lo hemos dicho más de una oportunidad, pero yo creo que uno de los temas que nosotros tenemos que ir zanjando hay, hay una, no es de toda la comunidad obviamente, y uno entiende que las miradas son parciales también pero hay un tema de reparación eh, respecto a que esta misma iniciativa levanta, que es de una vez por toda la municipalidad de Limache debería dejar un espacio ya concreto para la instalación de un memorial de las víctimas de atropello a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. Eh, creo que ya es importante decirlo y, y, y expresarlo en esta misma mirada cuando se habla del tema de la integración y se habla del tema de la diversidad. Yo creo que van son caminos que van paralelos. O sea, cuando hemos hablado de la vulneración de derechos respecto a personas que tienen una posición sexual de lo que sea distinta, eh, también hoy día tenemos que hacernos cargo de lo que fue un periodo muy oscuro de nuestra comunidad y que particularmente en, nuestras, en, en la comuna de Limache afectó allá a las personas ya conocidas. Entonces, eh, creo que en algún momento, y, y hay que discutirlo ya de manera ya bien... De, de una vez por todas, yo creo que no hay que sacarle ya más el, el tema y, y creo que vamos a tener que colocarlo como punto de tabla respecto al tema de que este consejo se pronuncie por la instalación ya concreta de un espacio para, la, para que se pueda construir ahí un memorial. Yo creo que indistintamente de nuestras posiciones políticas hay un consenso entre todos los que estamos acá en la mesa que la violación de los derechos humanos es inaceptable. Por lo tanto, ese consenso lo podemos plasmar perfectamente en gestos concretos. Y lo pongo como tema que en algún momento ya va a tener que estar instalado. Yo, yo declaro el tiro, mi posición y mi, 
y mi mirada sobre este tema, primero mi posición es mi disposición a discutirlo. O sea, yo creo que, creo que es súper importante generar la discusión y formalmente hacerla. Creo que eh, en, en ese proceso de discusión, tú también diste en el clavo en un tema, y creo que existe un consenso en la mesa, y eso no hay dos lecturas, de que eh, todos estamos a favor de la defensa de los derechos humanos en esta mesa. La diferencia está en el tinte que le damos a esa defensa y al concepto que hay detrás de un memorial. Fíjate que, y a lo mejor eso va a, dar, va a darse en, la, en las señales, nosotros no nos hemos opuesto nunca a las señales que eh, emanan de las organizaciones o de comunidades. Esta sería la segunda intervención que se desarrolla en la comuna vinculada al tema de recordar ciertos hitos vinculados a violaciones de los derechos humanos. El primero fue atrás del Museo de la Memoria, cuando estaba Waldo y, y su señora, y generaron hitos en los lugares específicos con los nombres de las personas que, que sufrieron vulneración de derechos humanos. Y yo incluso creo que fueron, eran personas que habían desaparecido. La, el segundo hito se va a generar acá, y acá no hay ningún problema, porque no es el ánimo hacerlo, sino que queremos que se haga bien y se van a dar las autorizaciones que corresponden porque así están pedidas y se van a otorgar. Pero creo que no es el rol del municipio generar un, 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 un hito de estas de esta características. Y creo que lo que nosotros debiéramos preocuparnos hoy día es que tenemos un, un ambiente tan polarizado, porque esa es una realidad política también, eh, en, y, y que se va a polarizar más a medida que nos acerquemos al proceso constitucional, eh, que creo que la tarea nuestra es generar algunos hitos que unan. Y yo voy a estar disponible siempre a un hito que una. Si el hito es eh, un, 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 más que un concepto de memorial, un concepto de defensa de los derechos humanos, un hito, un hito la imagen, por ejemplo, tiene ciertos hitos arquitectónicos con, con significado, ya el museo, del, o sea, esa estatua del Bicentenario que algunos podrían tener... Eh, a favor o en contra, pero es un hito arquitectónico, urbanístico que está ahí el reloj es otro hito eh, más el del Bicentenario tiene un cierto significado por la época histórica en la que se, en la que se edifica y se entrega eh, si hay algún hito que genere que convoque a unidad de ciudad, yo a ese, a ese hito voy a estar disponible para pa trabajarlo y desarrollarlo, no al que representa un determinado grupo y otro que se sienta no representado Creo que ese es el tema que, que, hay que, que hay que abordar con... Entonces con entendería de... que estaría, no estaría disponible para el tema de un memorial de los derechos de la violación a los derechos humanos. Eso, eso, eso para concluir... Para, para... Es que si tú me dices que el contexto de eso, la violación a los derechos humanos vinculado a la, a la década del 70, yo te digo que no. Y no porque eso genera división, porque el país no ha sido capaz de superar esa división de 40 años. Entonces yo para generar un hito que genere división o profundizar la división de los últimos 40 años, no estoy disponible. La mirada es distinta, obviamente, creemos sí, es que, que yo precisamente, sé. precisamente por, por eso, por eso, porque, ese hito porque es de reparación. Hay, hay, hay gente que lo ve desde el punto de vista de la reparación. Exacto. exacto. ¿Ya? Y, yo lo y, por eso yo, y yo respeto esa posición, uh -huh. pero, pero a mí no me representa esa posición. Ah, claro, Entonces, a, a ¿Te das mí, cuenta? Entonces, ¿cómo hacemos que...? Yo creo que son, no son incompatibles, no, y en no alguna oportunidad se lo comenté, alcalde. Yo creo que el hecho... Y, y esto tiene que ver no con, con la mirada de una comuna, o sea, tan, tan, tan conservadora, eh, hay muchas comunas de derecha, de administración de derecha, que tienen eh, memoriales de los detenidos desaparecidos y de las violaciones de los derechos humanos, y, y además tienen otras expresiones también como la que, man, la que manifiesta el alcalde. Yo creo que son absolutamente compatibles. Lo, yo creo que estamos en un momento histórico eh, tan importante, se están develando tantas situaciones que se vivieron durante la dictadura cívico-militar, tan graves. Incluso hoy día eh, se sabe el destino de Jaime Aldoney. Jaime Aldoney fue tirado al mar, asesinado y luego tirado al mar. Entonces, y, y eso es uno de los ejemplos que se vivieron por parte del Estado chileno, si por eso hablamos de reparación, porque esto no fue una banda de narcotraficantes que pescó a una persona y la hizo desaparecer. Estamos hablando de que el Estado chileno, agentes del Estado chileno, Tomaron a estas personas, le hicieron saber por sus ideas, ni siquiera porque estaban cometiendo un delito, ¿eh? sino que solamente por su idea, porque Jaime Aldoney fue detenido en la, en la CSU, junto a otros trabajadores. Entonces, ese es el acto de reparación que lamentablemente las administraciones anteriores, y a esta le cuesta mucho tomar la decisión. Yo creo que si llegamos a consenso, podemos conjugar ambos, ambas miradas. Yo estoy de acuerdo de que. Eh, y de hecho sabemos que han habido violaciones a los derechos humanos en democracia. O sea, 
qué mejor ejemplo que fue lo que pasó en el estallido social. Acá en la misma comuna de Limache, jóvenes fueron golpeados brutalmente por fuerzas especiales. Y, 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 gente, y, y chicos que uno conoce. ¿eh? Eh, y ahí obviamente operó, y, y yo sé que Joel también fue parte de ese proceso donde vio y, y visibilizó, se visibilizó esa violación. Un profesor golpeado, adultos mayores, sí, vivió en Limache, hace un par de años atrás, sí. y, y, y varios arrancaron ahí de las lagrimógenas. Eh, pero, pero esas situaciones eh, que efectivamente es, son realidades que vive un Estado... De, son más puntuales. Lo que se vivió entre el 73 y el 89 fue un sistema sistemático de violación de derechos humanos por parte del Estado. Eso a veces, eso nos debería ser, un, debería ser un, un momento de vergüenza. Y de vergüenza que haya pasado en, en nuestro país una situación tan atroz como esa solamente por pensar distinto. Yo creo que a ese es el llamado que podemos hacer y conjuntamente con este memorial de los derechos humanos y de las violaciones también podemos generar un espacio de futuro, como usted lo plantea. Yo creo que son sumamente compatibles. Son compatibles, pero fíjate una cosa, yo voy a tomar un argumento que tú mismo diste al comienzo del... porque eso es lo entretenido de, esta, de los debates. Eh, nosotros no somos el Estado. Somos un municipio. Somos parte del Estado. Y cuando hablamos de desmunicipalizar y queremos que pase al Estado la educación, nosotros también somos parte del Estado. Entonces te lo devuelvo para que para que en el fondo sí, hagamos sí, esa doble lectura. No, para, para que no sigamos en pimponeo, eh, quedamos. <risa> pero, pero no, a ver, por eso te digo, yo creo que el debate está abierto. Yo creo que lo que no va a pasar es que el debate se cierre. El tema es cómo hacemos que ese debate nos represente a todos. Eh, y no tenga un sesgo. Porque al final lo que vas a tener es un memorial que cada cierto tiempo, si representa a uno, el otro lo va a vandalizar. Entonces, yo creo que el rol nuestro es, es, es ver en qué, en, qué, en qué lugar tenemos el acuerdo. Y que, nos, y que, no, y que ese, ese acuerdo nos, no es la tarea nuestra, no es la, y, y espero que se entienda bien lo que quiero decir, reparar las violaciones a los derechos humanos. No, no es la tarea nuestra como, gest, como administración. Yo creo que la administración nuestra tiene una tarea moralizadora, tiene una tarea educadora, tiene una, una tarea preventiva de desarrollo, y, y si podemos hacer que esos elementos estén contenidos en algún concepto, obviamente trabajémoslo para que, para que así sea. Y busquemos el punto de acuerdo. Yo en eso, el debate va a estar. Sí, yo solamente voy a terminar el punto. ¿No ¿Hasta cuándo, eh, Joel? Ah. <risa> no, solamente voy a terminar el punto. Alcalde, yo creo que en realidad cuando hay personas que piensan de que no se sienten identificadas con, con la, la situación, la vulneración de derechos humanos, no es identificarse con un tema de, de consigna política que tiene que ver con sensibilidad individual sino que tiene que ver con un reconocimiento histórico. Y yo creo que el conflicto de aquellas personas que así no lo aceptan, el conflicto tiene esas personas. O sea, de hecho, el mismo gobierno de Sebastián Piñera, que es un gobierno de derecha, que es una base política que también fue colaboradora civil de la dictadura militar, eh, en el Ministerio de Justicia tenía una división de derechos humanos y estaban, tenía un, un proyecto postulable para los municipios para levantar memoriales. Un gobierno de derecha. En los libros de historia no se habla ya de gobierno militar, se habla de la dictadura militar y hay un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos. Entonces el tema está tan transversalizado que pensar de que hoy día eso pueda tener alguna interpretación, el problema lo tienen las personas que interpretan que eso se puede asociar. Y yo creo que aquí es importante, usted lo que mencionó, que efectivamente se están acogiendo iniciativas, ya como lo que ocurrió con el Museo de Memoria, con esta, pero el municipio no está tomando iniciativas. Y yo creo que hay que poner un manto de equilibrio. Porque también tenemos que recordar que tenemos un funcionario en el municipio que fue ex funcionario de la, central, de la CNI. Entonces, desde las señales creo que hay una simetría. Entonces, con eso no más quería... Y el último tema, que puede que sea por añadidura, ¿no? Pero nos llegó una última convocatoria a partir de la Convención Constitucional que lo que está planteando es un proceso de colaboración con los municipios para generar instancias de participación e información. Ya, yo he sido bastante insistente en creo que el municipio no se puede restar de esta eh, instancia que es histórica. Yo creo que de verdad hoy día pensar de que hay que votar a prueba o rechazo sin estar informado es una irresponsabilidad. ¿Ya? Eh, hay mucha gente que hoy día está pensando que tiene que aprobar o rechazar sin haber leído nada de absoluto de los artículos que hoy día están siendo aprobados para el borrador de la Constitución. Y yo creo que como municipio debiésemos tomar alguna iniciativa, hay plazos, y esto también parte con un convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades, creo que como municipio está mal, debe. 
hay otros municipios que han tomado iniciativas, probablemente algunos con un sesgo y otros de manera más imparcial. Yo creo que lo que nos corresponde, alguna vez lo planteó Luis, me parece que debe ser la forma, es que el municipio informe los consolidados de los artículos, que eso no va a tener interpretación, y si quieren tener personas que puedan defender una u otra postura, bueno, que podamos tener el amplio espectro de la representatividad de la convención. El, lo lamentable es que esto tiene plazos agotados. Desconozco si le llegó el correo porque nos llegó a nosotros como concejales. Ya, eso. Yo, yo, creo que, a, a ver, yo creo que ahora es el tiempo. Y sí, yo comparto el tema. Yo creo que ahora hay que entregar la información. La tarea nuestra es, a lo mejor nos va a decir incluso la Contraloría que no es nuestra tarea, porque eso también es, es un tema. Eh, nosotros no tenemos, no somos actores dentro de lo que la, la mirada tradicional indica. Pero, pero esto no es un tiempo tradicional. Po. O sea, yo creo que aquí tenemos que educar. Hoy día tenemos que entregar información para educar. Y en eso, sí, esa creo que es nuestra responsabilidad. Ahora todos somos actores políticos y tenemos, vamos, tenemos nuestra opinión sobre el tema. Eh, Luis. Sí, yo en referente a lo mismo, sí creo que es importante que eh, la comunidad pueda votar informada por apruebo o rechazo con libertad de, de, de la toma de decisión, así que sin sí, insistir en eso que lo dije en algún momento, a lo mejor la posibilidad de poder invitarlos a los seis constituyentes, que son, creo que seis o ocho, de nuestro distrito, si llegan todos maravillosos, si no, están convocados todos, pero creo que es importante que la comunidad se entere y que a lo mejor el municipio sí sea como por lo menos la casa para poder recibir y poder exponer ambas, ambas posturas, sin ningún problema, la gente tendrá, no es un lugar de discusión, sino que de información, la gente tiene que educarse, creo que es fundamental, y el día del 4 de, 4 de septiembre pueda votar realmente informado, que es lo que esperamos todos. Bueno, dicho eso, eh, mi punto, eh, bueno, hay una, una, le hemos conversado al alcalde, pero este creo que es un tema ya que, que ha traspasado para todos lados, que tiene que ver con los paraderos de la comuna. Eh, yo entiendo que se hizo una licitación, finalmente, eh, no se llegó, ya, ya, pero, pero anteriormente se hizo una licitación y finalmente eso no prosperó, eh, y ahora ya se hizo la nueva licitación, eh, y eso, ¿cuándo ya comenzaríamos? Porque de verdad que los tiempos de... ¿Qué, Martín? ¿Miguel? Sí, alcalde. Oye, oye, el tema de los paraderos, entiendo que ya firmamos el contrato, ¿cierto? Se firmó contrato y la próxima semana tengo entendido que el lunes ya van a partir con el inicio de la obra y van a partir con los cuatro paraderos que estaban incompletos. Eso los van a terminar antes de proceder con la construcción de los cuatro siguientes. ¿ya? Así que ya la próxima semana se va a ver eh, avance en la obra. Y aprovecho, aprovecho el punto para informar que el lunes comienzan ya materialmente los trabajos en calle Condel. Perfecto. Que, sí, que te leí la mente... Entonces, Calle Conde comienza el lunes, eh, ya está el contrato firmado, se hizo entrega de terreno la semana pasada y ya comienzan a trabajar el lunes. Alcalde, referente al tema de los paraderos, me parece bastante bien, eh, ya que estaban algunos que están sin, sin terminar. Pero también a futuro, pensar, creo que es fundamental en que, eh, si bien el estilo del paradero es bastante acogedor y, y, y en ámbito de lo que hemos como comuna eh, buscado, eh, me preocupa sí que hay paraderos que no tienen techo. No, 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 pero en la, en la realidad es solo el palito y, y lo... Sí, entonces entiendo que eh, lo, lo han dicho y varios vecinos. Entonces, para, para, para pensar en, en, en que eso le, por la seguridad de los vecinos, pensando que el invierno podría venir lluvia, esperemos que harta, eh, y el, lo, los paraderos son espacios también de, de, de que las personas esperan su locomoción colectiva. Solo lo dejo ahí como, como duda. Eh, Alcalde, eh, respecto al tema de los eh, el mal estado que se encuentra en los canales de calle El Roble, eh, entre Villa Independencia y Yanquihue, eh, donde hoy día actualmente está la feria, eh, yo ayer anduve en el sector, la verdad que están muy deteriorados, eh, yo creo que es, es importante igual mencionar que el, la cantidad de vehículos pesados que pasan por ese sector hoy día por el tema de, también de la calle, de la construcción de, 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 o sea, de la pavimentación de independencia, también está deteriorando. Eh, este es un lugar bastante transitado por vecinos de Yanquihue, de Los Aromos, por ende, de la feria también, por ende es, es fundamental que eh, la seguridad de ellos también esté resguardada. 
estos sectores, hay varios sectores desde que comienza la feria hasta el término incluso de independencia, entonces me gustaría que se le diera una, una vuelta con urgencia la verdad porque está, hay eventos bastante complejos eh, que en la noche cualquier persona podría caer sin darse ni siquiera cuenta, más que no hay mucha iluminación en el sector, entonces por eso lo menciono, los vecinos me lo pidieron que, lo, que lo, también lo pidieran en el consejo y, y, y yo lo hago también porque creo que es importante que resguarden la seguridad de los vecinos. Eh, bueno, agradecer pri principalmente el apoyo de la municipalidad para la actividad que se realizó el día sábado de los folcloristas, eh, agradecer el compromiso por parte de de administración y, y, y obviamente de, también del Liceo de Limache, quería mencionarlo, como eh, una actividad que fue a beneficio de una, de una folclorista de nuestra comuna, así que agradecer también eso. Y alcalde, eh, tengo dos temas que son mm, relevantes al tema de la vía Queronque. Una que me lo han consultado mucho, que tiene que ver con la iluminación desde eh, la Escuela Limachito Nueva hacia Villa Queronque, eh, que es muy mala. Eh, y la verdad es que la importancia de poder generar ahí un, un, un avance, una intervención respecto a la iluminación. Y lo otro que también me lo han comentado, que tiene que ver con, eh, no hay espacio para los peatones, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la Escuela Limachito se hizo un, o se trató de hacer un, un jardín a las afueras, eh, también me lo han comentado de que efectivamente no tuvo mucho sentido el, 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 el jardín, a lo mejor empezar a buscar la posibilidad de generar una, una vereda, creo que es importante que eh, los vecinos que también transitan en ese lugar, que es bastante, eh, también tengan seguridad en el, en el, en el momento de, 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 de cruzar esa, esa avenida, pero principalmente, insisto, en la iluminación, alcalde, y la, y la vereda. Y referente también a la vía Queronque, también tenemos una pasada que yo quiero, quiero consultar si es, eh, es servidumbre o es una calle que está considerada, que es entre Independencia y Villa Queronque, eh, al término de acá, que también me lo han comentado, que el, uno que está en mal estado, eh, muy mal estado, y la verdad que hay muy poca iluminación también. Entonces, eh, son dos eh, ingresos al, al, a la vía Queronque, un sector bastante poblado eh, y que también necesita mayor seguridad. Entonces, lo menciono porque efectivamente me lo han pedido los vecinos en referente a, la, al, a las condiciones de la calle. Insisto, no sé si esa calle fue un paso por, de ayuda eh, o, o está considerado como para, pos, para posiblemente a futuro poder generar algún proyecto que, que pueda darse eh, la mejora. Sí. A ver, lo de independencia con la vía Querón, que, que es, en el fondo, eh, la, la prolongación casi llegando acá el molino. Claro. Eh, ese paso no es, no es un paso legal. ¿Ya? Entonces, el, el loteo llega hasta donde está el límite con la parcelación que está atrás. Nosotros hemos tratado de ver la alternativa, pero en las conversaciones que hemos tenido, por eso hay que ver bien la posición de la gente eh, de la vía en general. Para algunos es bueno que se haga, se, ha, se haga esa apertura, para otros lo piden que se cierre. ¿Por qué piden, piden, algunos piden que se cierre? Porque eso permite encajonar un poquito más eh, algunas situaciones más vinculadas a, no, a anormalidades ¿ya? o incivilidades, para, ser, para no ser tan específicos. Entonces nos han pedido que no abramos y no generemos una apertura de un nuevo camino. ¿ya? Otros lo piden que sí, para mejorar conectividad, que, que, que sí lo aperturemos. Entonces, yo creo que es bueno ver ahí en el fondo cómo, cómo se ordena. Pero ese camino legalmente no existe. Y lo segundo, es que es, yo creo que hoy día no, nada, nada no es posible. Yo creo que todo, todo se puede. El, el tema es cuánto demore y qué hay que hacer para que eso se haga. Y eh, en el caso de, del acceso al, a la escuela, ese, el proyecto venía originalmente así y significaba... Eh, se terminó haciendo de esa forma porque si no teníamos que modificar el proyecto modificar el proyecto retrasaba la ejecución del proyecto y después cuando estábamos en la mitad del proyecto nos significaba revaluarlo y aumentar el costo total en 140 millones de pesos lo que era la vereda y algunas modificaciones interiores <coughs> preferimos obviar ese, ese tema y ahora eh, creo que vamos a tener que sentarnos a ver el tema del proyecto de vereda e iluminación no lo tenemos como proyecto, no está eh, hay que verlo, pero no lo teníamos planificado para este año. Entonces, hay que, hay que verlo pa, probablemente para el próximo. ¿Mm? Eh, Amal. Los derechos humanos eh, tocan a toda la humanidad. 
En este minuto se está llevando a efecto el funeral de Cherin al Hail en Palestina, en donde el ejército israelí está atacando el, el féretro, está impidiendo que este se, sea sepultado. Eh, lo digo porque todos saben que soy hija de palestino y no me deja de doler, y eso es derecho humano. Ayer falleció una periodista, Francisca Sandoval, en Chile, también a manos de un delincuente que lacera su derecho humano, una chilena. Yo siento personalmente que el dolor de cada una de las víctimas y su familia, más de sus familias que de sus víctimas, porque ya pasaron a, espero, a mejor vida, son muy respetables. Pero no es un tótem que va a reivindicar la vida de cada uno de ellos, sino que el manejo de la violencia. Y también el respeto a los acuerdos de paz que lleven adelante los distintos estamentos. Yo creo que ese es el coto. Esa es la precisión que nosotros debemos hacer cuando queremos luchar porque esas situaciones terminen y mañana no seamos uno de nosotros también los que termine bajo tierra. Diciendo eso, alcalde, y con todo respeto, eh, quiero hacer presente otra vez mi, mi conflicto con este tema. Comedores para los paradocentes de la Escuela Teniente Merino. Eh, cierto que se han hecho muchas obras, que estamos avanzando, pero si nosotros no tenemos a los profesores y a los paradocentes, y en este caso a los paradocentes que están en di directa línea del cuidado de los, de los alumnos, eh, claramente podemos no exigirles más de lo que ya están dando. Ellos hoy día están en una oficina paupérrima, ellos están almorzando de acuerdo a los horarios, eh, acomodándose a los horarios porque tendrían que estar en patio en algunos minutos, no pueden almorzar al mismo horario y no tienen ni siquiera un toldo en el patio donde poder almorzar. Patricio. Sí, alcalde, acá estoy. ¿Está escuchando? Sí. Así hola, es, alcalde, Patricio. con mucha atención. Hola, hola. ¿Qué, ¿Qué podemos ver en ese tema? Que está contemplado la obra de modernización del colegio, alcalde. Ya, pero el, pero el comedor de los, para los, de los asistentes de la educación, ¿no? ¿Amal? Así es. Sí. Así asistente es. de la educación. Pero el comedor de sí. los asistentes de la educación. Sí. Está incluido dentro de la remodelación, eh, remodelación y que fue acogido también cuando nosotros asistimos a hacer el proyecto. Ahora, ya. hoy día se aprobó ya el tema de los eh, uh, programas y va, vamos a partir con el, los, los servicios higiénicos los, y de ahí comienza a moverse todo el colegio. ¿Mm? O sea, ¿Te, una, puedo, te, una... puedo, te puedo pedir, porque para pa, pa no dilatar el tema ni, ni generar así como falsa expectativa, eh, pre, preséntate la programación y en qué minuto esa, esa obra está programada por ustedes. Así es, alcalde. La próxima no. semana eh, vamos a tener una intervención en el colegio que eh, demuestra aquello que me está pidiendo. Ok, gracias. gracias. Agradezco, alcalde, y ojalá que al menos se le destine una sala o algo en, y se mejore la situación mientras se puede generar el proyecto en sí, porque es de todos los días. ¿eh? Esto es bastante incómodo, agradezco. Y lo otro, siguiendo con la temática de los paraderos y más allá de lo sucedido, el, hace una gran falta un paradero en Echaurre, lo hemos conversado, alcalde, yo sé que usted me ha dicho ya bien, etcétera, pero la verdad que ahí yo he podido comprobar que el paradero donde está la gruta eh, de la Virgen de las 40 horas, eh, General Bueras, se genera ahí en el recodo de Palmira Romano, afuera de ese almacén, no hay iluminación ad hoc, lamentablemente, porque si hubiese iluminación hay muchos jóvenes, eh, por Palmira Romano, que también se suscita por fueras, pero aparte de que ya no hay micros que pasen por esos sectores, eh, los alumnos de los colegios, de las universidades que no estudian en nuestros colegios, eh, los municipales, no los nuestros, los municipales, se está generando ahí un, un, un grave problema, y más encima diría que siempre hemos tenido cuidados especiales sobre nuestros hijos, especialmente por las mujeres, pero hoy día hay un tema que está en palestra y que es el ataque a mujeres y que claramente en ese paradero yo he visibilizado que la mayor parte de las que están ahí esperando micro por 20, 30 minutos son las mujeres. Entonces, creo que estamos al debe quizás de una conversación con Merval. 
porque perfectamente Merval puede aumentar el circuito por ese sector. Y claramente no lo ha hecho, no sé si intencionadamente, no les interesa, no sé. Pero siento, sí, y habiéndolo conversado con, con los que manejan el sistema Merval, que tiene que, o los porteadores de Merval, no la empresa, sino que con los porteadores de Merval, que no tendrían inconveniente de pasar por ese sector. Pero claramente hay que hablar con Merval para que eso se suscite, porque la mayor parte viaja en tren, entonces tiene que subirse a uno de estos buses para generar el acercamiento. Entonces el paradero y el que pase uno de estos buses sería, digamos que, eh, óptimo. Y lo otro, alcalde, ya sabemos que el 21 de mayo tenemos desfile, se va a llevar a las 10 de la mañana, una cosa así, ¿no? Ya, perfecto. Y lo otro es preguntar qué actividades se van a realizar o la actividad que se va a realizar el Día del Patrimonio que se lleva a finales de mayo. No sé si habrá antecedentes al respecto. Lo que pasa es que la biblioteca tiene un letrero que es el que pone todos los años. Y, pero, no sé, se, merece más explicación, digamos, qué, qué se va a realizar. Sí, por eso quisiera saber sobre sí. eso y sería cuánto puedo preguntar lo okay. demás. Yo se lo oficié y con eso basta. Ya. Alexis, gracias. Gracias, Amal. Eh, solamente incidir en el punto de la mal, el desfile de este sábado a las 10 de la mañana, eh, la información fue remitida de la invitación a los colegios todos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Azul, ya. Eh, el 21. Es 21, perdón. 21. 21. Sí. 21. Eh, César, apareciste. Eh. Es 21, sí. ¿no? Oye, sí. que tú mandaste la invitación, está viendo sí. el tema del desfile, ¿no? no pues 21. Eh, todos los años citamos a, la, a los incumbentes, le mandamos un correo a todas las delegaciones, o sea, a todos los colegios, a todas las organizaciones, y vienen a una reunión de planificación. Lo que está pensado es eh, hacer un desfile con delegaciones eh, de 20 personas, no hacer un desfile masivo como otras veces, y dar la libertad a los establecimientos según usted mismo me señaló de tener la libertad de participar, o sea, no que se sienta que es una obligación. Entonces, si hay un establecimiento que no quiere participar, eh, bueno, eh, nos da la posibilidad de participar. La modalidad es que vienen a esta reunión, tomamos eh, eh, todos los que asisten y nosotros mantenemos mail de comunicación con los colegios, los que todos los años, y, y en esto me pueden ayudar, eh, dicen, no, ese correo ya no, porque ya... Ya no está la profesora tanto, así que la que ve, entonces nos cuesta organizarnos con los colegios, eh, porque los colegios están siempre un poco desorganizados frente a esto. Entonces, los que tengan relación con los colegios, es simple, ¿no? que nos envíen las, las reseñas al correo mío o de Ana María Ferrán o a cualquiera del equipo nuestro, administración, para ir haciendo el, el detalle de, la, de los establecimientos que quieren participar. Así que ya llevamos alrededor de una semana recolectando estas reseñas de los colegios que han manifestado eh, que van a participar y otros que nos dicen, mira, todavía no sabemos si vamos a participar. Lo mismo las organizaciones. Hay organizaciones que no van a participar, otras, otras nuevas que van a participar. Eh, y así, pues hay, hay, hay eh, personas de otras comunas que quieren venir a desfilar al Limache porque no hay desfile en otras comunas, es un poco lo que hemos estado evaluando y eh, yo creo que ya el lunes o martes vamos a tener cerrado el desfile del sábado 8. Esa es la información general. Gracias, César. Gracias. Lo otro, alcalde, una consulta. El paño de independencia, eh, eh, de Andrés Bey, independencia hacia la 18 de septiembre ya está casi por terminarse. Sí. Ya sí. Está, yo vivo en ese sector por ahí y queda la nada misma. ¿Se ha pensado cómo va a ser el nuevo trayecto de pavimentación y desde dónde y hasta dónde abarcaría? Ahí viene un Ahora viene una suspensión de tránsito, hoy día firma el decreto, eh, la próxima semana, que es el tema de la intersección ahí de Andrés Bello con Independencia. Con Independencia. <coughs> es una suspensión que se produce por cuatro días, viene con tiempo súper acotado. Ah, ya. ¿Ya? Eh, nos tienen que presentar ahora la desviación de los circu el circuito de desviación lo que tiene bueno esta empresa por lo menos se, por lo que se ha manejado yo no sé si, si a ti te tocó esa misma experiencia pero no ha cortado el tránsito de manera definitiva ha permitido que la gente pueda sí. movilizarse eh, pueda circular 
y eh, han sido súper ordenados para trabajar. Entonces, terminan un sector y, y, y pasan al siguiente. Entonces, eh, no, tengo, no me complica mucho el, el cómo vayan a programarse. Probablemente van a generar un, un desvío ahí por, 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 por Juan y Gaña, mm. para que en el fondo se salte claro. el, el, el espacio yo de Andrés yo, yo le consultaba, porque bueno, precisamente la intersección entre Andrés Bello e Independencia es sí, primordial. El núcleo. Claro, entonces, qué bueno que haya que hacer por cuatro o cinco días nomás. Sí, ¿eh? es por el tiempo acotado. Rodolfo, ¿está ahí conectado o no? No sé si está conectado Rodolfo. No, no, pero el, el decreto viene así, ya. por un tiempo acotado. Y lo otro, alcalde, eh, me imagino que va a pasar donde se ubica el acceso a la escuela Teniente Merino, eh, en, la, en ese tramo de pavimentación. Pero Llega por, más abajo, parece, ¿no? Por sí, es más abajo. Más abajo. Sí. ¿Por Sargento, qué? Es Sargento Aldea. Claro. ¿Sabe por qué me preocupa a mí? Porque, a ver, el tema de la locomoción, me imagino que va a estar bastante distante de, de donde hoy día comúnmente pasaba por Independencia, por ejemplo, lo que es la Comercial Guerra, etc. Más que nada por el traslado de la familia al colegio. Y esa calle es unidireccional. Sí. Yo no sé si existe esa posibilidad, mientras se ejecuten los trabajos en esa parte, para los residentes y para los que van a acceso al colegio, que sea doble vía. Ese tramo. Solamente eso. Uh -huh. no, no, no te digo ni sí ni no, porque la última yeah. vez que dije que algo era así, que la escoba. No, 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 pero prefiero, es prefiero, <risa> prefiero, prefiero decir, vamos a tomar ahí la, yeah. <risa> el tema y, y lo vamos a revisar. Ya, yeah, súper. Excelente. Uh -huh. eh, y lo otro, los arreglos que están al final de Urmeneta, por donde está la vía Magisterio, ¿qué es? ¿son nuestros que obedece? No, o de son eh, de la empresa constructora que está al final. No son, o sea, entre las empresas constructoras. Sí, eh, forma parte de las, de las mitigaciones que tienen que hacer. Ya. ¿Y Calle Calbuco cuándo se abre? El lunes. El lunes. Ya. Está terminado. Listo. Gracias, alcalde. Eso. Bueno. Sí, a propósito que tocó el tema de Calle Calbuco, bueno, se ha planteado muchas veces el tema de la Calle Jiménez, se explicó administrativamente cuál es el procedimiento, pero no existe la posibilidad que quizás, más allá de que se asfalte o no se asfalte, mientras se pueda generar algún plan para mitigar, sí. a lo mejor, no sé, establecer que sea una pura vía Calle Jiménez, tuvimos una, se va a acrecentar el flujo vehicular. Tuvimos una reunión con ellos hace... Amal, ¿cuándo fue? ¿Ah? El viernes, antes pasado. viernes, el viernes pasado. pasado. El viernes pasado. Eh, comprometimos dos cosas. Eh, primero, una reunión de explicación a la comunidad sobre el, todo el desarrollo del proyecto, en el estado en el que está y, y cuál es la carta que sigue para adelante. Eh, hecho eso, el, ya hablé con el director de tránsito porque vamos a ver el tema de aumento de señalética y probablemente cambiar el sentido unidireccional. Ese proceso se viene estar dándose dentro de la próxima semana. Entonces, lo que no vamos a hacer con la calle, porque además, eh, bueno, vamos a esperar un poco también la, la respuesta, pero lo que no vamos a hacer es hacer una intervención como la que se hizo en Calbuco. Primero porque no alcanzan los recursos, no estamos hablando de 30 millones en este caso para faltar, sino que va a ser bastante más. Segundo, porque eh, ahí tenemos problemas de so, eh, sustentabilidad de la calle, hay que sostener la calle y hay que generar el sistema de evacuación de aguas lluvia. Entonces, eh, y eso es, eh, hay que hacerlo sí o sí, porque si no vamos a invertir y vamos a perder la plata en muy poco tiempo. Así que, eh, pero lo que sí vamos a hacer es maquinaria, señal, señalética y cambio de dirección. Eso, eso se va a hacer. Eh, Álvaro. Sí, sí, yo me había informado también de la reunión que haya tenido usted con, con Amal y, la, y la, los vecinos de la calle Jiménez, y entendía de que se había descartado la posibilidad de un recarpeteo como se había visto en Calbuco. La consulta, eh, mire, hay, hay dos temas. Usted hablaba de, de que si la, esta semana comienza, la próxima semana comenzarían ya los trabajos en la calle Condel. Yo recuerdo, y lo quiero volver a colocar como punto, por lo emblemático y lo importante que ha tenido esa calle, es que en algún momento conversamos la posibilidad de que el mismo consejo se reuniera con la empresa. Entiendo que esa reunión es para poder ayudar a una mejor planificación, porque van a venir eh, puntos muy complejos eh, en unos meses más de intervención, eh, que es la calle, que todo el sector comercial y de conectividad con Quillota, Olmué, Serrano, Plata, viene, sí. viene difícil, viene difícil. Ahora, yo creo que es bueno colocarlo ya en carpeta, sí. eh, sería bueno tener esa reunión, con el, obviamente con el director de obra y SECPLAC, como va a poder un poquito ver la planificación que ellos tienen, porque así como hacía mención Alexi y usted respecto al trabajo que se están haciendo en Calle Independencia, que viene un proceso ordenado, más sistematizado, yo creo que eso es lo que esperan los vecinos, y además que quedaron varios sectores todavía por intervenir, entonces mm. todo lo que, todo, 
O sea, de hecho, a mí me daba un poco el lata llegar con mi hija al Colegio Nacional estos últimos días porque le había comentado que en unas semanas más comenzaba los trabajos y, y casi tiraba la cata para atrás para, para poder llegar así, para que no me agarraran para el chuleteo. Pero ya se le puede decir, el lunes voy a llegar sí. con buen platillo informándole que comienzan los trabajos. Han dejado el macho, porque <ríe> y, 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 la va, y la va a tirar el alcalde para la próxima semana. <ríe> Pero, pero yo creo que sí es importante esa planificación que pudiésemos generar con, con la empresa como señal política cuando habíamos sí. hablado de política. No, eh, ¿Mm? Sí, no, eso, eso se pidió y se va a hacer. ¿Cuál es, cuál es el tema? Que poco hay que planificar, queremos que se instalen primero, que lleguen, sí. eh, que um, instalen faena, que comiencen los trabajos. Es poco lo que tienen que planificar el comienzo porque lo que corresponde que hagan es todo lo que quedó a media mm. y eso es, es público y notorio y evidente lo que hay que hacer. Pero en el, en el tiempo eh, paralelo, efectivamente, van a haber intervenciones muy complejas, como el caso de Serrano con, eh, con, con, con Condel, y ese punto hay que, hay que intervenirlo y hay que difundirlo y hay que sociabilizarlo. Así que la reunión se va a hacer de todas maneras. Lo otro que, que, que es un tema preocupante, sobre todo para, para la locomoción colectiva, algunos eh, amigos que trabajan en la locomoción colectiva me han planteado el tema de la calle República y la complejidad de... De, de, que tiene la calle para, para movilizarse ahí, ahora hay, hay, hay un punto más complejo ahora en, en, se están haciendo un trabajo ahí de mejoramiento pero está complicada la calle República eh, muy, eh, muy fácil de generar accidentes y, y, y maltrato al, al vehículo la verdad entonces me lo planteaban como tema pero yo quiero agregar un punto respecto a todo lo que tiene que ver con seguridad vial y algo que me lo han planteado también es el paso de cebra que está en el Santa Isabel de Limache. Ese paso de cebra acá en el... Eh, es bastante complicado. Los días... Eh, eh, Joel hablaba y también me hablaba la gente de, de, de colectivo respecto a los problemas que tienen los semáforos. Y ese, ese paso de cebra en general es un problema... Es, eh, eh, de repente se va a producir un accidente grave porque... Se, se paran en doble vía, las personas atraviesan a veces de manera intempestiva, otras veces no, y hay en ambos esquinas semáforos, y uno entendería que esos semáforos cumplen la función más segura de tránsito. Y, y, y la verdad que no entiendo mucho la lógica de, 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 de ese paso cebra, yo creo que sería bueno estudiar la posibilidad de eliminarlo, porque de verdad... Si uno pasa, y uno que es conductor o también peatón, se da cuenta de lo peligroso, y a veces, a veces los temerarios que son los peatones, porque también aquí hay de las dos partes, pero ambas situaciones pueden provocar un accidente. Yo, yo no le veo mucho, mucha justificación, más allá de que ayuda a, al MOL y a Santa Isabel a tener más accesibilidad de, de los consumidores. Eh, eso, eso, y básicamente, eh, yo creo, le voy a reiterar, que en esta misma línea, que nos pueda en algún momento ilustrar respecto a la reunión de tránsito que hubo hace un tiempo con el sí, gobernador. Sí, sí, sí. Creo que sería bastante positivo precisamente de estas de esta inquietudes que tiene la comunidad respecto al, a la congestión, al tránsito y, y respecto a qué posibilidad y cómo ve el gobierno regional y cómo ve el municipio algunas vías de solución, porque... Los trabajos, por ejemplo, en Quillota de, están generando complicaciones. Quienes tenemos que trasladarnos a Quillota, eh, vemos los tremendos tacos que se están produciendo y, y en realidad la, los tacos están en todos lados. Entonces, quizás podemos tener alguna, que a lo mejor significa inversión, también tenerlo claro. Eso, alcalde. Sí, súper. Eh, a ver, voy a, voy a hacer una aclaración, porque me mandaron aquí el pantallazo. Gracias, Pablo, por la, por la ayuda. La intervención desde Andrés Bello hasta 12 de febrero es desde el día 17 de mayo hasta el día 12 de agosto. ¿Ya? Es, es en la, todo ese paño el, desde el martes, desde, desde Andrés Bello hasta 12 de febrero. ¿Ya? Estamos hablando de las dos. Esa calle va a estar intervenida con fecha de tope el día que, que fue lo mismo que nos hicieron aquí en, eh, entre 18 y Andrés Bello. Entonces, el, el, tengo una duda ahora por, por el tema de lo, de los, del corte de Andrés Bello. Te lo voy, a, lo voy a confirmar bien porque o lo cortan o lo dejan pendiente para el, para el final, como cruce. como cruce Porque eso era un poco la... Sí, la, 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 la pregunta. Claro, lo que pasa es que ahí, si va a estar cortado todo un tiempo, va a ser un 
caos. No es que lo va a hacer así. No, ya. No. Van a ir liberándolo de a poco. Sí, pero ya. te voy a mandar bien la, la, el periodo de intervención para que no tengamos problemas. Bien, se agradece entonces. El próximo viernes, consejo para. Tenemos sesión de consejo. Claro, el 20, tendríamos el 20, después el 27 y ahí cerramos. Listo. Ya, se levanta la sesión.